ভালোই লাগলো অনেকদিন পরে অনেক মানে জম্পেশ মানে বেশ এটা আসলে এক ধরনের মজা এক ধরনের আনন্দ যে এরকম মানুষ খারাপ লাগে না এরকম মানুষ পেলেই আসলে তর্কটা জমে প্রশ্ন করতেছেন কমেন্টে ইনবক্স এ অনেকে জানতে চাচ্ছেন যে আসলে কি পয়েন্ট আমরা কথা বলতে চাইলাম অথবা কি হইলো কোন দিকে গেল না আলোচনাটা মনে হচ্ছে কথা সত্যি তো যেটা হচ্ছে যে অনেকে বলছেন একটু ছোট ছোট করে ভিডিওটা যদি আপলোড করা যায় এটা একটা গুড আইডিয়া কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ছোট করে আপলোড করলে বোঝা যাবে না যে লিমনেসের জায়গাটা যে আপনি যদি পুরো দুই ঘন্টা দেখেন তাইলে বুঝতে পারবেন যে আমাকে কত কম সুযোগ দেওয়া হয়েছে কথা বলার এবং উনি কত গার্বেজ কথাবার্তা বলে টাইম নষ্ট করছে বেসিক্যালি ফিলাপ আস্টারিং ওই যে আমেরিকার সংসদের একটা টার্ম হচ্ছে ফিলাপ আস্টার করা মানে হইতেছে আউফা কথা বলে মেইন পয়েন্টে না পৌঁছানো ইচ্ছাকৃতভাবে বা পৌঁছতে না দেয় অপোনেন্টকে তো উনিও বেসিক্যালি ফিলাপ আস্টার করছে ফুল টাইম তো ওই যে যেটা বললাম ছোট ছোট করে দিলে এগুলো বোঝা যাবে না এই জিনিসগুলো তো এই জন্য পুরো ভিডিওটাই থাক যারা আগ্রহী এসে দেখবেন আপনারা তো যেটা প্রশ্ন অনেকে করতেছেন যে আমরা কি মেইন পয়েন্টে আসলে কথা বললাম ইটস এ গুড কোয়েশ্চেন আসলে আমরা কি পয়েন্টে কথা বললাম পুরো আমি তো অবশ্যই কথা শুরু করার আগে কয়েকটা পয়েন্ট মাথায় রেখে আসছিলাম যে কয়েকটা এই কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব সেই সুযোগটা আমি পাই নাই কেন পাই নাই উনি আমাকে কথাবার্তা এদিক সেদিক চলে যাচ্ছিল আমি নেসেসারিলি এটা বলবো না যে উনি ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে আমার পয়েন্টে কথা বলতে দিচ্ছিল না বা আমি ইয়ে করতে পারি নাই এটা হয় কথা ডিবেটের মধ্যে বা এরকম বিতর্কের মধ্যে যেটা হয় যে কথা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা আরেক জায়গা থেকে আরেক জায়গা এরকম হপ করতে থাকে টপিক তারপর আস্তে আস্তে আমার দূরে সরে যাই এটা সবার ক্ষেত্রেই হয় সো নেসেসারিলি উনি ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে এঙ্গেজ হইতে দেয় আমার মেইন পয়েন্টে এটা নাও হইতে পারে হইতেও পারে এজন্য সো আমি বেনিফিট অফ ডাউট দিতে চাই ওনাকে সেইখানে তো যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি আমি পুরো ভিডিও দেখার পর আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে বেসিক্যালি আমি এতটুকু একটা পয়েন্টই বেসিক্যালি বোঝা যাচ্ছে আমি যা দেখে মনে হলো একটু মানে আমরা সার্কেল অ্যারাউন্ড সেটা হচ্ছে যে উনি ইসলামিক রেডিক্যাল ইসলাম দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেছিলেন যেমন মাদ্রাসাতে স্টুডেন্টদেরকে হুজুর রাখে এটা কেন ইসলাম রেডিক্যাল ইসলামের সমস্যা থেকে হুজুর এরকম করে বা জঙ্গি কেন ইসলাম সমস্যা থেকে তো বেসিক্যালি দেখা গেছে ওইটাই আমি ইয়ে করার চেষ্টা করছি কাউন্টার আর্গিউ করার চেষ্টা করছি যে না ব্যাপারটা তা না ব্যাপারটা আরও কমপ্লেক্স এবং ইসলামের ভূমিকা নাই ইসলামের ব্যাখ্যার কারণে হয় আবার আমাদের কালচারের কারণে হয় আবার ওয়ার্ল্ডের পলিটিক্সের কারণে হয় মূল মোর প্রিডমিনেন্টলি সেগুলো হচ্ছে কারণ আর ওই যে বললাম ইসলামের অপব্যবহার ধর্মের এগুলো তো আছে কেন ধর্মের অপব্যবহার এখনো সে হইতেছে জিও পলিটিক্স নিয়ে উনি যেটা আমাকে প্রশ্ন করলেন এগুলো কিছু বলতেই অ্যান্সার করতে পারিনি যে কেন জাপানের উপর অ্যাটাক করছে বা যে কি জানি বলেন ভিয়েতনামের উপর আমেরিকা এরকম বড় বড় অত্যাচার করলো ওইখান থেকে তো জঙ্গি বের হয়ে আসে না তাহলে এগুলোর অ্যান্সার আমি কোনো কিছু করতে পারি নাই ওনাকে বললাম যে ওনারা জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি বলেন কেন উনি বলল যে আমি জানি না পরে লাস্টে আবার বলে যে আমি জানি তবে হচ্ছে আমি ইচ্ছা করে অ্যান্সার করি না মানুষকে ভাবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রিটি লেম অ্যান্সার বাট এনিওয়েজ যেটা কথা হচ্ছে যে তো আমি মনে করি না যে উনি ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে কথা বলতে পয়েন্ট থেকে সরানোর চেষ্টা করতেছিল মানে আমি মনে করি আমি অবশ্যই মনে করি আমি বলতেছি যতগুলো পয়েন্টে কথা বলতে চাইছি সবগুলো পয়েন্ট কাভার করতে পারি নাই এই কারণে না যে উনি আমাকে সুযোগ দিচ্ছিল না এই কারণে যে আমাদের কথাই ওয়াজ গেটিং লস্ট ইন টু দ্য কনভার্সেশন যেটা হয়তো উনি পারপাস ফিল করতেছিল সাইড ট্রেক করার জন্য বা ওই যে যেটা বললাম ফিলাবাসটা সময় ক্ষেপণ কাল ক্ষেপণ করে করে এটা ওনার স্ট্র্যাটেজি ছিল কিনা আমি জানি না হইতে পারে নাও হইতে পারে তবে আমার মনে হয় স্ট্র্যাটেজি কিছুটা ছিল কারণ ওনারা তো আসলে এগুলো করে আমি তো এগুলো করি না ওনারা ফুল টাইম প্রফেশনাল যদি নাও বলি ফুল টাইম এগুলো করে বেড়ান ওনারা ডিবেট করেন ব্লগে লিখেন কথা বলেন সারা দিন ভিডিও ব্লগ করছেন আমি তো এই কখনো করিনি এই ফার্স্ট কারোর সাথে এরকম ডিবেট এরকম অনলাইনে এসে কথা বললাম সো আমার ওনাদের কিছু নির্দিষ্ট টকিং পয়েন্ট থাকে যে এই ডেটে ডেটে নিয়ে কথা বলবো এই ডেটে নিয়ে আমি ব্লগে দশটা যেমন আমাকে ওই যে ফেলাসি একটা পয়েন্ট ধরে ফেলাসির মধ্যে আমাকে থামাই দিছে কেন কারণ উনি ফেলাসি একটা ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলা করে নিচ্ছে ফেলাসি কত প্রকার ও কি কি অনুবাদ করে একটা লিখছে সো উনি কয় প্রকার কি কি জানে উনি উনি এমন না যে খুব স্মার্ট এইগুলো নিয়ে করে না উনি ওই যে অনুবাদ করছে একটা লেখা লেখার জন্য ব্লগে সুতরাং উনি ওটা জানে এখন আমাকে ওইখানে আটকাই দিয়ে বোঝার চেষ্টা বোঝানোর চেষ্টা করবে উনি অনেক জ্ঞানী অনেক দর্শন জানে আসলে কিন্তু জানে টানে তা কিছু না ওটা কথা বলেই বুঝে গেছি আমি এটা আগে থেকেই জানতাম ওইটা বোঝার জন্য গেছিলাম বেসিকলি তো ওনারা হচ্ছে ওই যে ওই রকম আর কি ওনারা জানে স্টাইলগুলো জানে আর কি
যে কারণে অনেকে বলতেছিলেন যে কি বলতেছিলেন না বলতেছিল এটা ওয়ান অফ দ্য রিজনস এর বাইরে ওনারা আসলে যে নিজে চিন্তা করে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কথা বলা সেই আমি এটাই দেখতে গেছি ওনারা কতটুকু সামর্থ্য আছে যে কারণে আমি বারবার বলতেছিলাম যে লেখার লেখা বাদ দেন আমরা আসলে কথা বলি কারণ আপনারা এই যে লিখতে লিখতে ব্লগ লিখতে লিখতে কিছু মুখস্থ টকিং পয়েন্ট পেয়ে গেছে আমাকে একজন ইনবক্স করে বলতেছিল যে এই যে আসিফ মহিউদ্দিনকে ওনার সাথে ভালো ইয়ে করছি কিন্তু মানে এটা হচ্ছে যে আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি দেখে আমি খুব সুন্দর করে করেছি আমি জানি না আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি কিনা আমি বুঝছি যে আমি আউফা কথাবার্তা দেখলে ক্যাক করে ধরতে পারি এবং সেটার ভালো অ্যান্সার দিতে পারি আমি মনে করি মে বি দ্যাটস ফর দুঃখী কথা বলা এই তার জন্য তো উনি বলতেছেন যে অভিজিৎ যিনি ছিলেন উনি আর একটু সফট স্টিকের আর একটু ফটফুল ছিলেন ওনার সাথে কথা বলা আর একটু ভালো হইতো তো আমি জানি না ওনার সাথে কথা বলি না তবে আমি প্রিটি শোর আমি এখন নেই বলে দিতে পারি অনেকটা নিশ্চিতভাবে যে অভিজিৎ হোকার একদম সেরা ব্লগার হোক সেরা ইতিহাস আমি ওনাদের সাথে কথা বললেও আমি ওনাদের অসারতাটা একদম ইজিলি আমি আই ক্যান ডেফিনেটলি টেল ইট অলরেডি যে আমি অসারতাটা একদম এক্সপ্রেস করতে পারবো কারণ আমি জানি ওনারা আসলে যে খুব স্মার্ট খুব থটফুল এরকম আমি কখনো খুব বেশি মানুষ আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল ইউনিভার্সিটিতে একটা ছেলে ছিল নাস্তিকপন্থী ও ওনাদের চেয়ে স্মার্ট বা ওনাদের চেয়ে ইয়ে অবশ্যই আরেকটু ইয়ে টাইপের তেরা টাইপের সে কিন্তু ও আরেকটু স্মার্ট ওর সাথে কথা বললে আরেকটু স্ট্রং আর্গুমেন্ট সে দিতে পারে তারপরও সে পাত্তা পাইতো না আমি সুবিধাফুলি এটা সবাই দেখছি উনিও বুঝছে আমি প্রিটি শিওর ওনার একটু ধাম দিয়ে ফেলছিল সত্যি কথা এটা আমি নিজের খেয়াল করছি কিন্তু যেটা কথা আমি ওনাকে যেটা দিব কৃতিত্ব যে ওনার সাথে কথা বলে অ্যাটলিস্ট মানে যেমন সত্যি কথা বলতে কি আমাদের দেশে যারা ইসলাম ধর্মের ওনারা যাদের ব্যাপারে বিরক্ত আমি যে বিরক্ত না তা না ওনাদের ওনার সাথে কথা বলে কিন্তু বেশি আরাম পাইছি তাদের যে কারণ আমি যখন একটা কথা বলতেছি আমি যদি কথাটা ইন্টালেকচুয়ালি রাইট একটা কথা বলি আমাদের দেশে অনেক ইসলাম বন্ধী আছে কি বলছি বুঝবেই না মাথার এদিক দিয়ে ঢুকেই নেই স্কাল দিয়ে আমি বলছি একটা আর একটা বলে যাইতেছে ঠেলতেছে ওনার ব্যাপার যেটা হয়েছে আমি যেটা বলছি উনি সেটা বুঝছে যে আমি হ্যাঁ রাইট কথা বলছি উনি রাইট কথা যে বলছে এটা বোঝা গেছে ওনার চেহারা দেখে উনি ঘাম দিয়ে ফেলছে ওনার মুখ থেকে হাসি নাই হয়ে গেছে এটাতে এভিডেন্ট হয়েছে বিষয়টা যে উনি জিনিসটা অ্যাকসেপ্ট করতেছে উনি বুঝতেছে আমি কি বলতেছি হি কুড কমিউনিকেট উইথ মি অ্যাটলিস্ট সো আমি ওনাকে এই কৃতিত্বটা দিব যে উনি গোয়ার তুমি করে না বোঝার বুঝো না বোঝার ভান করে নাই যা বলছি যেটা বুঝছে বুঝছে কিন্তু না ইয়ে করছে আর কি হয়তো পয়েন্ট ইভেট করার চেষ্টা করছে বেশি আউফা কথা বলে সময় নষ্ট করার কালক্ষেপণ করার চেষ্টা করছে সেটা সত্যি তবে উনি ইয়ে ছিল ডিসেন্ট ছিল যেন ওনাদের ইন্টারনেটে যেরকম লেখা পড়লে উগ্র ভাষা অশ্লীল কুশ্লীল কেমন না ন্যাস্টি ভাষায় কথা বলেন এরকম কিছু ছিল না কথাটা বেশ ইয়ে ছিল ডিসেন্ট কনভারসেশন হয়েছে উনি উগ্রতা দেখান না এটা ওনাকে আমি তো দিব উনি যা বলছি উনি যে বুঝতে পারছে ওনার যে অ্যাবিলিটিটা আছে নেয়ার সেটা আমি বোঝা গেছে উনি এটা ওনার থেকে বোঝা গেছে এটা আমি ওনাকে কৃতিত্ব দিব এবং উনি লাস্টে কিন্তু বলছেও যে অনেকদিন পর এরকম কথা বললে ভালো লাগছে ওনার অনেকদিন পর একটা ভালো ডিবেট হয়েছে এবং মজা পাইছে কথা বলে সো তার মানে হচ্ছে উনি বুঝতে পারছে আমি যা যা বলছি এগুলো উনি অ্যাকসেপ্ট করছে বুঝতে পারছে হয়তো ভালো কাউন্টার আর্গুমেন্ট দিতে পারে নাই এই আর কি তো আমি এখানে হার জিতের কিছু না সত্যি কথা হার জিতের কিছুই নাই এখানে ওনার আমি গেছিলাম ওনার একটু বোঝার জন্যে যে ওনারা যে এত লিখে এত কিছু লিখে ইন্টারনেটে সালি সারাদিন লিখে অনুবাদ করে আর লিখে আর এই করে বাংলা ইংরেজি লিখে বেড়াইতেছেন আসলে এই লেখাটা সম্পর্কে ওনারা জানে কতটুকু দে হাউ মাচ দে থিং থার্টি থ্রু আর কি এটা একটু বুঝতে চাইছি আমার বোঝ হয়ে গেছে আমি আগেও জানতাম জাস্ট একটু ডাবল চেক করে নিলাম আর একটা হচ্ছে যে মানুষজন অ্যান্সার করতে পারেন ওনাদেরকে তো ইয়ে ফিল করে কর্নার ফিল করে তো আই হোপ তারাও একটু বুঝতে পারবে যে না তা যে আসলে ওনাদের কথাবার্তার মধ্যে অসারতা আছে তাহলে সব কথাই যে অসার তা বলবো না আনন্দেরও ইয়ে আছে কিন্তু যেটা হচ্ছে যে এরকম ভাবার কোনো কারণ নাই যে ওনারা খুবই স্মার্ট মানুষ খুব কারেক্ট মানুষ খুব বিয়ে নেই অ্যান্সার নাই দেখে 
আমি মনে করি না ব্যাপারটা বাস্তবিকলি সত্য না আমি স্মার্ট সত্যি কিন্তু অতটা না যতটা সব আমরা ভাবি অনেকে ভাবে বা ইয়ে করে দেখ ইট ওয়াজ এ হেলথি কনভারসেশন অল ইন অল পুরোপুরি হোলসাম হয়েছে বলবো না হি ওয়াজ বিং ট্রেকি ইন আ লট অফ ওয়েজ বাট যেটা হচ্ছে স্টিল আই অ্যাপ্রিসিয়েট এখন কথাবার্তাটা হয়েছে বলেই তো আজকে যাই এটার আউটকাম সবাই দেখতে পারছে জানতে পারছে আচ্ছা ফখরুল ইসলাম আপনাকে যুক্ত করার করার করেছি আপনি দেখলে আচ্ছা ফখরুল ইসলাম শুনতে পাচ্ছেন আমি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা কেমন আছেন ভালো আছে আপনি ভালো আছেন জি ভালো আপনার সাথে কথা বলার আগে আপনি একটু পরিষ্কার হয়ে বুঝে নেই যে আপনি আসলে বেসিক্যালি আপনি কিসের জন্য ফাইট করতেছেন আপনি কি বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর ভাই আপনি যেটা লিঙ্ক দিচ্ছেন এই লিঙ্কটা আমি একটু ঢুমে আসছি চুপ বলে আসছি পুরো লেখাটার উপরে হালকা করে আর আমি দেখছি আপনি অনেকে বলতেছেন যে আপনার আগের লেখার রেফারেন্স গুলা থেকে দেখে আসতে তো আপনার আমি অনেক লেখা পড়ি না কিছু লেখা পড়ছি কিন্তু আমি খুব বেশি ইন্টারেস্টেড না লেখা পড়ে সময় নষ্ট করার পেছনে কারণ হচ্ছে লেখা ধরেন যে ইন্টারনেট থেকে অনুবাদ করেই লিখে ফেলা যায় অথবা ইন্টারনেটে হাজার হাজার এই ধরনের লেখা আছে একটা অনুবাদ করে লিখে ফেলা যায় সো লেখা থেকে বোঝার কোনো উপায় নাই যে একজন মানুষের থট কতটুকু ডিপ সো আপনার লেখা পড়ে আমার আসলে কোনো প্রশ্ন পাওয়ার নাই এটাকে অনুবাদ করার আকারের জায়গা থেকে কপি করা আই হ্যাভ নো ক্লু ইচ্ছা থাকে আগ্রহ থাকে আপনার পড়তে হবে পড়া ছাড়া কোন উপায় নেই আমি লিখে রেখেছি সেই জিনিসগুলা পড়ার আগ্রহ না থাকলে ভাই আমার কথা বলার আগ্রহ থাকে না যার জানার আগ্রহ জানার আগ্রহ থাকতে হবে এক নাম্বার পড়ার আগ্রহ থাকতে হবে দুই নাম্বার পরে বুঝতে হবে পরে জানতে হবে আপনি যদি পরে জিনিসগুলো না বোঝেন আপনার যদি মনে হয় ও এটা ওই জায়গা থেকে কপি করছে সেইটা এটা করছে সেটা করছে যে যদি কোনো জায়গা থেকে কপি করেও থাকে বা কোনো যদি কিছু করেও থাকে তারপরেও আপনার লেখাটা পড়তে হবে না পড়লে আপনি কিভাবে বুঝবেন যে সেটা একটু শেষ করে নেই ভাই একটু শেষ করে নেই একটু শেষ করে নেই একটু শেষ করে নেই ভাই একটু শেষ করে নেই আপনার প্রশ্ন আপনি একটা প্রশ্ন করেছেন যে আপনি আমি নাস্তিক নাকি আপনি ইসলাম ধর্ম আমি ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে নাকি আমি এটা নাকি আমি সেটা আমি একই সাথে অনেক কিছু সেটা যদি আপনি আমার প্রোফাইলে ঢুকতেন প্রোফাইলে ঢুকে বাদিকে অ্যাবাউট এর ভিতরে লেখা আছে যে আমি একজন এইথিয়েস্ট একজন ফেমিনিস্ট একজন অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট হিউম্যানিস্ট রাইটার এবং একজন অ্যান্টি আরেকটা কি এই যে এই কয়টা অ্যান্টি রিলিজিয়ন অ্যান্টি অ্যান্টি ন্যাশনালিজম এই সবগুলা আমার এক একটা ক্ষেত্র এই সবগুলা নিয়ে আমি কথা বলি এখন ব্যাপারটা এরকম না যে আমি নাস্তিক হলে আমি ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে লিখতে পারবো না ব্যাপারটা এরকম না একটা আরেকটার সাথে কনফ্লিক্ট করে না প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা আলাদা ভাবে আমার ভাই আমার কথা শেষ হয়নি ভাই আপনি বারবার আমার কথার মাঝখানে কথা বলে ফেলেন আপনি এই নিয়ে বারবারই কথা বলেন না আমার আপনি যদি আমার উত্তর আপনার যদি মানে উত্তর শোনার ইচ্ছা না থাকে আপনি কেনই বা যোগ দিয়েছেন আপনার পড়ারও ইচ্ছা নাই আপনার উত্তরও শোনার ইচ্ছা নাই তাহলে কেন ভাই যোগ দিয়েছেন আপনি ভাই আমি যেটা বলছি আপনি সেটা না বুঝে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পয়েন্ট অ্যাড্রেস করে যাচ্ছেন আমার দশ মিনিট কথা বলতে হবে আমার আপনি শুধু আমার দর্শক না বা আপনি আমার পাঠক না আমার অসংখ্য পাঠক আছে অসংখ্য দর্শক আছে আমি শুধু আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলি না আপনার সাথে সাথে আরো অনেক উদ্দেশ্য করে বলি যে এই জিনিসগুলা রেকর্ড করা হয় এবং যে জিনিসগুলা ইউটিউবে দেওয়া হয় এবং যে জিনিসগুলা নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আলাপ আলোচনা হয় সুতরাং আপনি বুঝতে পারছেন যে শুধুমাত্র আপনি আমার দর্শক না আপনি একমাত্র আপনাকে আমার বোঝানোর ব্যাপার না এটার সাথে আরো অনেককে আমার এই জিনিসগুলা বোঝাতে হয় এই জিনিসগুলা বলতে হয় সুতরাং আপনি আমার কথাটা শুনবেন এবং এরপরে যদি আপনার প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আপনি করবেন আপনাকে আমি সময় দিব কিন্তু আপনি যদি শোনার ইচ্ছা না থাকে বা জানার ইচ্ছা না থাকে 
বা পড়ার ইচ্ছা না থাকে তাহলে তো ভাই আমার কিছু করার নেই বিষয় আচ্ছা ঠিক আছে তো আপনার যেটা হচ্ছে আমি যেটা বলছি বেসিক্যালি আপনি যেটা আমি জানি না হয় বুঝাইতে পারেন না নালে আপনি বলছেন নাই সেটা হচ্ছে আমি বলছি যে আমি আপনার লেখা পড়ছি আপনার আপনার সম্পর্কে না জানার তো কারণে আপনার সম্পর্কে অনেকে জানে আমিও জানি কম বেশি তো আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে আপনি অনেকে রেফার করতেছিলেন যে আপনার লেখা আগে পড়ে আসার জন্য সবকিছু উত্তর দেয়া আছে তো আপনি তো ধরেন গত 10 বছর অনেক লেখা লিখছেন সব লেখা তো সবার পক্ষে পড়া সম্ভব না তো আমি যেই কারণে যেই কথাটা আপফ্রন্ট বলে নিছি আপনাকে যেটা আপনি বুঝতে পারেন অথবা আমি বুঝাইতে পারি নাই যে আপনার সব লেখা হয়তো আমার পক্ষে পড়া সম্ভব হয় না সুতরাং কোন একটা প্রসঙ্গে যখন কথা বলতে যাব তখন যখন আপনি রেফার করবেন যে আমার ওই লেখাটা অমুক দিন লিখছে আপনি পড়ে আসেন কথা কিন্তু সেখানেই থেমে যায় নাম্বার ওয়ান তো ওই জন্য বলছি আর কি এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে লেখার মধ্য থেকে যেটা বললাম যে ব্যাক এন্ড ফর্ড কথা বলার সুযোগ নাই আমরা কিন্তু কাউন্টার এক করতে পারি না আপনি একটা কথা বলে আমি একটা এটা করা যায় না তা আপনি একটা লেখা একটা লেখা রিখে গেছেন একটা না একটা লেখা শেষ করে গেছেন সেই লেখাটা আপনার থট প্রসেস থেকে উদ্ভূত নাকি আপনি ধরেন ইন্টারনেটে একটা ইউটিউব ভিডিও দেখলেন সেটা দেখে আরেকজন বক্তা যা বললো হুবহু ওই জিনিসটা সামারাইজ করে লেখার মধ্যে দিয়ে দিলেন আই হ্যাভ নো আইডিয়া আমি জানি আমি যখন আপনার সাথে কথা বলবো তখন আমি যখন আপনাকে প্রশ্ন করবো আপনাকে চ্যালেঞ্জ করবো তখন আমি বুঝতে পারবো এই লেখাটা কি আসলে আপনার নিজের থট থেকে আসছে নাকি আপনি আরেক জায়গা থেকে লিখে মেরে দিচ্ছেন আর মেরে দিচ্ছেন বলতে আমি বলতেছি না কপি পেস্ট করা মানে আরেক জায়গা থেকে যা শুনছেন হুবু সেটাই সেইখানে আপনি মানে থ্রো আপ করছেন কিনা তো এই জন্য আমি প্রথমে একটু এমফাসাইজ করলাম যে আপনি যে বারবার লেখার প্রতি আসছেন লেখা থেকে অনেক কিছু আনক্লিয়ার থেকে যায় সেই কারণে আমি ওই দিকটা একটু তারপরে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটার বিষয়ে কোন কোন জায়গায় ফ্ল আছে কোন কোন জায়গায় কি কি জায়গা আছে যে জায়গায় আপনি নতুন প্রশ্ন করতে পারেন বা নতুন কিছু অ্যাড করতে পারেন আমি আমার সমালোচনার জন্য আমি আমার সবকিছু খুলে রেখেছি পাঠকের সমালোচনার জন্য এবং সমালোচনাকে আমি সাধুবাদ জানাই আমি আমার ওয়েবসাইটও লিখে রেখেছি যে আপনাদের সমালোচনা আমি কামনা করি কিন্তু যদি আপনি নাই পড়েন তাহলে তো আপনি আসলে বুঝতে পারছেন না শেষ করিনি শেষ করিনি এখন আপনার যে সবকিছু পড়তে হবে দশ বছরে আমি যা লিখেছি সবকিছু পড়তে হবে তাও না আপনার কাছে যে প্রশ্নটা আছে আপনি আমার কাছে যে যে প্রশ্নটা করতে চান আসলে আপনি আমি লিস্ট ধরে ধরে প্রশ্নটা লিখে লিখে লিস্ট ধরে ধরে দিয়ে রেখেছি আপনি শুধু সেই লিস্টের প্রশ্নটার উপরে ক্লিক করলেই প্রশ্নটা বের হয়ে আসবে তাহলে আপনার জন্য ব্যাপারটা সহজ আপনার তো সব করতে হচ্ছে না আপনার মাথায় যে প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে শুধুমাত্র সেই প্রশ্নটা লিখে আমি লিস্ট করে রেখেছি যে এই যে এক নম্বর দুই নম্বর করে লিস্ট করে রেখেছি সুতরাং আপনার তো সব পড়ারও কোনো প্রয়োজন নাই আপনার জন্য ব্যাপারটা সহজ করে রেখেছি এরপরে যদি আপনি বলেন এরপরে যদি আপনি বলেন যে না আমি আমি সেটা পড়বো না আমাদের এই জিনিসগুলা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট আমরা যে এই জিনিসগুলা ডেভেলপমেন্ট করি যেমন ধরেন আমরা ধরেন আমাদের আগের জেনারেশন ধরেন আরোজ আলী মাতবর যে লেখাগুলো লিখে গেছেন আমরা সেই লেখাগুলাকে ডেভেলপ করি এবং আরো আরো যৌক্তিক করে তুলি বা সেই চিন্তাগুলাকে সেই আইডিয়া গুলাকে আরো ডেভেলপ করি দর্শন এইভাবে কাজ করে দর্শন দর্শনে বড় বড় দার্শনিকগণ যেমন প্লেটোর যুগে সক্রেটিস এর যুগে সক্রেটিস যে কথাগুলো বলে গেছেন প্লেটো সেই জিনিসগুলাকে আরো ভালো জায়গায় নিয়ে গেছেন সক্রেটিসেরই কিছু কথা থেকে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো ভালো জায়গায় নিয়ে গেছেন প্লেটোর যে যে দার্শনিক তত্ত্ব আছে সেই দার্শনিক তত্ত্ব থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অ্যারিস্টোটল সেই কাজগুলো করেছেন এবং আরো স্পেসিফিক জায়গায় স্পেসিফিকলি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এখন আপনি যদি অ্যারিস্টোটল কে বলেন আরে ধুর ও তো সক্রেটিসের বা প্লেটোর থেকে মানে শুনে টুনে এগুলো এগুলো লিখছে যুক্তিবাদের জগতে আমরা এইভাবে ডেভেলপিং প্রসেস দিয়ে আগাই সামনের দিকে আঁকাই যেমন আমি একটা লেখা লিখেছি লজিক্যাল ফ্যালাসি নিয়ে লজিক্যাল ফ্যালাসি লেখাটার ভিতরে আমি যে যে পয়েন্ট লিখে রেখেছি ভবিষ্যতে আর কেউ যদি এসে সেই সেই অংশগুলাকে আরো ডেভেলপ করে আমি তাকে সাধুবাদ জানাবো এবং আমি মনে করবো সে আমার চেয়ে ভালো কাজ করেছে তার মানে যদি কেউ তাকে গিয়ে বলে আরে ধুর তুমি তো আসিফ নাস্তিক ডট কম থেকে এই জিনিসগুলা কপি টপি করে এগুলো এগুলো লিখছো 
এভাবে বলাটার কোনো সুযোগ নাই কারণ এই জিনিসগুলো ডেভেলপিং প্রসেস আমি কথা বলছি না লেট মি লেট মি লেট মি কমপ্লিট মাই ওয়ার্ড আপনি আমার স্টেটমেন্ট আপনি কথা বলছেন না আমি যেটা আপনাকে বলছি যেমন আপনি একটু আগে যেটা বললেন যে অ্যারিস্টটলের সময় বা আগেকার সময় ব্যাক এন্ড ফর্থ কথাবার্তা হইছে একজন লিখছে সেটা আরেকজন এক্সটেন্ড করে এক্সট্রা পোরলেট করে সামনে নিয়ে গেছে সেটা রেফার করে আরেকজন কথা বলছে সব কথা সত্যি কিন্তু আমি আপনাকে যেটা বলছি যে কথাটা আপনি এতক্ষণ আমরা সময় নষ্ট করলাম বলতে গেলে নষ্টই করছি আমি আপনাকে যেটা বলতে চাইছি সেই কথাটা বেসিক্যালি হচ্ছে যে আপনার এই যে লেখা রেফারেন্স আপনি দিছিলেন অনেককে সেই জিনিসটা আমি একটু ক্লিয়ার করে নিতে চাইছি আপনি যদিও আমরা এখানে দীর্ঘ সময় স্টাক হয়ে গেছি অপ্রয়োজনীয় ভাবে আমি যে জিনিসটা ক্লিয়ার করতে চাইছি যে আপনার সব লেখা হয়তো আমি পড়ি নাই সো বারবার ওই রেফারেন্সের মধ্যে কি স্টাক না হইলে স্টক লেস স্টক হয়তো এমন হইতে পারে আপনার অনেক কিছু আমি মিস করছি তো আপনি ওই লেখাটা পড়ে আসেন নাই কেন এই কথাটা আপনি যখন বলবেন আপনার দশ বছর অনেক কিছু হয়তো আমি পড়ে আসিনি আমরা সেখানে থেমে যাবো না এটা আমি ক্লিয়ার করার জন্য নাম্বার ওয়ান বলছি নাম্বার টু যেটা সেটা আমি যেটা বলতে চাইছি যে আরেকজনের লেখা থেকে ইন্টারনেটে বোঝার কোনো উপায় নাই ইন্টারনেট সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার কোনো উপায় নাই লেখা দেখে কারণ লেখা যেটা বললাম যে আরেকজনের এক ইংরেজি অনুবাদ যদি আরেকজন বাংলা করে লিখে দেয় পড়ে কিন্তু মনে হবে অনেক কিছু জানে সে কিন্তু কথা বললে দুই মিনিট বোঝা যাবে এটা কি জেনে লিখছে নাকি আরেকজন একটা শুনে লিখছে তা আমি জন্য আপনাকে আমি এমফাসাইজ করতে চাইছি কথা বলার উপরে আপনি যে বারবার লেখার প্রতি রেফার করতেছিলেন সেটাকে আমি ডাউন প্লে করার জন্য গুরুত্বটা কম বোঝানোর জন্য এবং আপনার এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য এই জিনিসটার জন্য আমি জাস্ট বলছি আমরা এখানে স্টার্ট কিন্তু আমি সব সময় আমি ছোট একটা কথা বলছি যে আমি সব সময় লেখার উপরেই ফোকাস করি আমি একজন লেখক আমি লেখার উপরে বেশি ফোকাস করি আপনার মানে সবচেয়ে বেশি ফোকাস থাকতে হবে লেখার উপরে এবং আলাপ আলোচনা এই আট পরে আলাপ আলোচনায় কখন আমি ধারণা <laughs> আগাইতে পারি আপনি মানবতাবাদী তারপর হচ্ছে যে ইয়ের ইয়ের ব্যাপারে যে কথা তো আপনারা যে আপনারা করে বলতেছি কারণ আপনিও অনেকে আপনারা করে মানে গ্রুপ হিসেবে অ্যাড্রেস করছেন অনেককে দেখলাম তো আমিও করতে আমার এখন আর কোনো দ্বিধা হচ্ছে না তো আপনারা যারা তো আপনারা হচ্ছে যুক্তির ধার ধারেন যুক্তিকে ইয়ে করেন এবং সভ্যতা ভব্যতাকে আপনারা হইতেছে অ্যাপ্রিসিয়েট করেন রাইট তো আপনারা যখন যাদের মানুষের সাথে ডিল করেন যখন যখন যুক্তির কথা বলেন এই যে ধরেন মুমিন মুমিন করে একটু আগে অ্যাড্রেস করলেন আপনারা তো হইতেছে সুপিরিয়র মানে ইন্টেলেকচুয়ালি সুপিরিয়র না আপনারা যেভাবে আচরণ করেন আপনার ইন্টেলেকচুয়ালি সুপিরিয়র সুপিরিয়র বা বসে একটা অ্যাটিটিউড দেখান বসে অ্যাটিটিউডটা কাদের সাথে দেখান কোনো শিক্ষিত বাংলাদেশে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ নিরক্ষর এই যে ধরনের মাদ্রাসা থেকে পড়াশোনা করে আসছে বা ভালো করে প্রিভিলিয়াস লাইফটা পায় নাই বেশি অপরচুনিটি পায় নাই লাইফ থেকে তো তাদের প্রতি আপনারা বসে সুপিরিয়র আচরণ দেখেন তাদের প্রতি একটা এমন ভাবে কথাবার্তা বলেন যে এরা কি যারা এরা কোথেকে উঠে আসছে তো এই এই আচরণটা আপনারা তো একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাইতেছেন সমাজের সামনে এটা কি এটা কিন্তু রাইট ওয়ে আচ্ছা আমি কিন্তু আপনার কথা তো শেষ হয়েছে এখন আর আপনি আমার কথার ভিতরে ইন্টারাপ্ট করবেন না ঠিক আছে আপনি আপনার একটু অভ্যাস আছে যে আর কথার ভিতরে ইন্টারাপ্ট করেন বারবার 
এটা করেন না 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 আমি বেশি সময় নিব না কম সময় নিব আমি ভাই আপনার জন্য কম সময়ের ভিতরে কথা বলতে পারবো না আমি যেভাবে বলি সেভাবেই বলবো আমার স্বাভাবিক যেভাবে কথা সেভাবেই আমার বলতে হবে যদি তাতে বেশি সময় লাগে তাহলে বেশি সময় লাগবে আপনি যতক্ষণ বলেছেন ততক্ষণ আমি চুপ করে শুনেছি আপনার কথা এবং আমি যখন বলবো আমি আশা করব যে আপনি চুপ করে শুনবেন যদি এটা না করেন আপনি তাহলে আমি আপনাকে বলবো আপনি একটা অসভ্যতা করছেন এবং এটা আমি খুব পরিষ্কার ভাবে সরাসরি আপনাকে বলে দিব যে আপনি অসভ্যতা করছেন আমি আপনাকে বিনয় করে বলবো না এভাবে যে না ঠিক আছে ভাই 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 এভাবে বলবো না আমি পরিষ্কার ভাবে স্টেট বলে দিব যে আপনি ভাই অসভ্যতা করছেন এখন আপনি যদি আমাকে গালি দেন আমি আপনাকে স্টেট বলে দিব যে আপনি ভাই একটা অসভ্য লোক একটা অভদ্র লোক অসভ্য লোক হ্যাঁ এবং এটাতে আমি কোনো মানে রাগ ঢাক করব না কারণ এটা मन दिए अपन कथा शुने मन दिए शुरा कथा बोझार चेष्टा कर अभिजुक्त कर प्राण खुले कथा तरह अने भद्र मानुष अने अभद्र मानुष जरा अभद्र मानुष जरा गाली दिखे तक पाल्टा गाली दीना तीन शिक्षार अभाव आनी मान लेवल शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर शिक्षा दीक्षा दिए हमारे कथा बार योग्यता अपनी अर्जन करें नहीं भाई योग्यता टूक अर्जन करता अर्जन कर गर्वर विषय जो अपनी जत खुण जत गाली गलाज करें अपनी हमारे माँ बोन इत्यादि इत्यादि के लिए जत गाली गलाज करें पाल्टा अपन माँ बोन के लिए कखई आपके गाली दीब ना विश्वास नत तीन चार बच्चे देखे नीन पाल्टा पाल्टी का गाली दीना का तर मा केब तर बन के बो के कखी ना फलाफल तुम्हारा चारूसलमानुअल समस्तर्क डिबेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे
তো কারণ হচ্ছে যখন আপনি যেমন আমি যখন আপনাকে প্রথমবার থামায় দিছিলাম সেটার কারণ হচ্ছে আমি বলছি একটা জিনিস আপনি ভুল একটা পয়েন্ট অ্যাড্রেস করে যাচ্ছিলেন দীর্ঘ সময় নিয়ে সো আমার আপনাকে ইন্টারাপ্ট করতে হয়েছে টু মেক শিওর যে আমরা উই বোথ আর অন দ্য সেম পেজ কারণ আমি বলছি একটা আপনার একটা নিয়ে কথা বলতেছেন সো আই হ্যাভ টু ইন্টারাপ্ট ঠিক আছে এখন আপনি যদি বলেন যে না এখানে ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ করা যাবে না শুধুমাত্র আপনি কিছুক্ষণ কথা বলবেন তারপর আমি কিছুক্ষণ কথা বলবো আপনি ভুল বললো আমি চুপচাপ শুনে থাকতে হবে উই আর বেসিক্যালি ওয়েস্টিং টাইম কারণ আমি একটা কথা বলছি আপনি এটা না ভিন্ন আর একটা কথা বলতেছেন বেসিক্যালি উই আর ওয়েস্টিং টাইম দ্যাটস ওয়াই হ্যাভ টু স্টপ ইউ রাইট এই কারণে আপনাকে স্টপ করার চেষ্টা করছি কিন্তু আপনি যেটা বললেন যে এটা অসভ্যতা আমি হবে আনকালচারড আচরণ হবে বেসিক্যালি এই কথাটা বলে আপনি বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে মানে আমি অসভ্য আমি আনকালচারড পরোক্ষ ভাবে এটা বলছেন আর কি আই গেট ইট কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা তো যেটা হচ্ছে যে আমি যে সুপিরিয়র কথাটা বললাম আপনি একটু আগে যে কথাগুলো বললেন যে আমি কেউ যখন বলে চাপ দুই ভাগের কথা তখন আমি যদি তাকে বলি মুখ না সেই প্রসঙ্গে বলি নাই আপনাদের मद्रासा गणरूम शिकार प्लैटफर्म पाए হ্যালো আপনার ভিডিওটা অফ হয়ে গেছে ভাই প্ল্যাটফর্ম নাই হ্যালো তাহলে আপনি কি জি আমি কথা বলছি আমি কি কথা বলছি আমি কি একটু বলতে যাব আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আপনাকে বলতে দেব হ্যালো আপনার ভিডিওটা অফ হয়ে গেছে ভাই জি হয়ে গেছে ভাই যে পয়েন্টটা বলতে যাচ্ছিলাম আসলে একটা ইয়েতে আসি যে আপনি দেখলাম বলতেছিলেন একটু আগে যে যারা ধর্মে বিশ্বাস করে আপনি এই কথাটা একটু পরে বলেন আমাকে একটু উত্তর দিতে দেন আগে উত্তর দিতে দেন হ্যাঁ 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 আচ্ছা আচ্ছা दर्शक स्वाभाविक मानुषे जंगी सम्भवना मानुषा कर जमा कपड़ पड़े नाई मेटा 
প্রত্যেকেরই নিজস্ব ব্যাখ্যা থাকে নিজস্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থাকে প্রত্যেক ধরনের মানুষেরই নিজস্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থাকতে পারে ঘটনাটা বিষয় যে কোনো বিষয়ই নিজস্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থাকে একটু একটু ইন্টারাপ্ট করি আমরা একটু ইন্টারাপ্ট করি ভাই কারণ আমরা কিন্তু দর্শকদের আচ্ছা আমি আমি দর্শকদের কথা বাদ দিলাম আপনি নাৎসিবাদের কথা বলেন নাৎসিবাদেরও তো বিভিন্ন ফর্ম আছে তাই না ইউরোপে যে নাৎসিবাদ প্রচলিত ছিল দার্শনিক ব্যাখ্যা তো ছিল দার্শনিক ব্যাখ্যা ছিল নাৎসিবাদের তো দার্শনিক ব্যাখ্যা ছিল অনেক বড় বড় দার্শনিক নাৎসিবাদের আমি যেটা বলছি যে কোন মতাদর্শ মতাদর্শের সমালোচনা করার অধিকার একজন মানুষের আছে কিনা এবং তখন কি সেই মতাদর্শের সমালোচনা করার সময় তাদেরকে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে এখন আমার কি নাৎসিবাদ বা যে কোনো মতাদর্শের ধরে নাৎসিবাদ বা কট্টর সমাজতন্ত্র যে কোনো মতাদর্শের সমালোচনা করার অধিকার কি একজন মানুষের আছে নাকি নাই সেটা আপনি আমাকে একটু বলেন তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আচ্ছা তাহলে ইসলামের সমালোচনা করার অধিকারও তো আমার আছে তাই না আচ্ছা আচ্ছা আমি ইসলামের সমালোচনা করতে পারি ইসলামের নবীর সমালোচনা করতে পারি তাই তো এখন তাহলে আপনার আপনার আপনি যেটা বলছেন যে এই যে মাদ্রাসার যে ছাত্রটা এসছিল मद्रासा शिक्षक যেটা বলবে সেটা মাথা নেড়ে বিশ্বাস করাটা হচ্ছে সেখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস এবং সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে তার উল্টাটা শিক্ষককে যতক্ষণ না বুঝছি আমি না বুঝতে পারছি ততক্ষণ প্রশ্ন করে যাওয়াটা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনিং হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এখন একটা বিশ্বাস নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা কখনো যুগের সাথে তাল মেলাতে চাইবে না কারণ তারা সেটা একটা স্থবির শিক্ষা মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে মাদ্রাসার মধ্যে নির্যাতনটা হয় আচ্ছা বলেন আমাদের প্রধান সমস্যাটা হচ্ছে এটাই যে আমরা আমাদের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা আমাদের যদি সরকার ভালো হয় শিক্ষা কাঠামো ভালো হয় আমরা পরিবর্তন করতে পারবো কিন্তু কওমি মাদ্রাসার ভেতরে সরকার কখনো ঢুকতে পারবে না বা সেকুলাররা কখনো ঢুকতে পারবে না তাদের নিয়ে টেনশনটা বেশি কারণ সেখানে একদম গরিব মানুষের বাচ্চা কাচ্চারা যাচ্ছে এবং সেখানে ভয়টা আরো বেশি কারণ হচ্ছে তারা সংখ্যায় বেশি এবং তারা কি শিক্ষাটা পাচ্ছে সেটা নিয়ে আমাদের বিব্রত হতে হয় रक्त समस्या खराब मानुष बेपारे खराब मानुष्ट क्राइम रेट बी कारण 
একটা গরীব কমিউনিটির মধ্যে থাকে এরা আন্ডার প্রিভিলেজড হয়ে বড় হয়েছে আপনি ইউটিউবে ভিডিও যান যত দেখবেন যে রবিং টপিং থেকে শুরু করে যত ধরনের কাজের মধ্যে ব্ল্যাক মানুষ বেশি ইনভলভ এটা কেন ব্ল্যাক মানুষ মানে কি রক্ত খারাপ ব্যাপারটা তা না কারণ হচ্ছে তারা গরীব আন্ডার প্রিভিলেজ তারা সেই যে রেসিজমের হিস্ট্রি থেকে এখনো স্লেভারির হিস্ট্রি থেকে এখনো পুরোপুরি বের হয়ে আসতে পারেন এখনো ব্ল্যাক কমিউনিটি গুলোর মধ্যে গরীব প্রায় এটা খুবই বাজে কথা সামান্য গাজা নিয়ে ধরা পড়ে পুলিশ যেভাবে তাকে নির্যাতন করে একজন হোয়াইট ছেলেকে সেভাবে তারা নির্যাতন করে না সেই কারণে আরো ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে এবং ব্ল্যাক ছেলেটাকে দেখা যায় আমেরিকানদের মধ্যে ক্রাইম রেট বেশি বা তারা বেশি ক্রাইম করে এগুলো আমার কাছে খুবই রেসিস্ট কথা মনে হচ্ছে এবং আপনার কথা থেকে আপনি আমার কথা বুঝেন শুনুন আপনি আমার কথা বুঝেন না আপনি ভুল বুঝতেছেন আপনি যে কথাগুলো বলতেছেন এই কথাগুলো সত্যি কিন্তু আপনার ব্যাখ্যাটা ভুল আপনি যে কথাটা বললেন যে এখানকার ব্ল্যাক কমিউনিটি বেশি প্রোফাইলড হয় এটা সত্যি কেন প্রোফাইল হয় সেটা আপনাকে আমি ব্যাখ্যা করে একটু বুঝাই এখানকার এই যে ইয়েগুলা বা এই যে কি বলে ইয়ে জেলখানাগুলা হ্যাঁ এখানকার পেনিটেশিয়ারি গুলো হইতেছে সব প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান অনেক বাংলাদেশ হ্যালো जेलखाना ढुकते ब्याख्या তখন তারা যেমন বাংলাদেশের মধ্যে আপনি মনে করেন যে একটা গরিব মানুষ যখন চিন্তাই করে বা একটা না খাইতে পেয়ে যখন একটা মানুষ চিন্তাই করতেছে আপনি কি এটা মনে করবেন যে সে খারাপ মানুষ দেখে কাজটা করছে নাকি সে গরিব তার শিক্ষাধিকার অভাব বা অপরচুনিটির অভাব ছিল বলে করছে আপনার কোনটা মনে হবে আচ্ছা আপনাকে আপনাকে আমি একটা ঘটনার কথা বলি যে আমাকে যারা আক্রমণ করেছিল আমাকে দুই হাজার সালে আক্রমণ করা হয়েছিল নয়বার চাপাতি দিয়ে কোপানো হয়েছিল হ্যালো আপনার ভাই লাইনটা বারবার কেটে যাচ্ছে আমাকে চাপাতি দিয়ে কোপানো হয়েছিল হয়তো আপনি পত্রিকাতে করেছেন কখনো আপনাকে জানা রেখে আমি খুব সমালোচনা করেছিলাম मूल समस्या तर शिक्षा व्यवस्था जो शिक्षा व्यवस्था भेतर दिए तरह से शिक्षा व्यवस्था भेतर दिए नास्तिक कपानो तरह से खूब ऐश्वरिक एक क्या मन हम तरह এই কাজ করার ফলে বাহাত্তরটা করে হুর পরি পাবে সেই কারণে এই তাদের ভেতরে এই জিনিসটা এই চেতনাটা রয়ে আছে তাদের এটা এখানে শিক্ষা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা এখানে একটা বড় কারণ এবং এবং আমি ডিবি ডিবি পুলিশ কে এটাও অনুরোধ করেছি যে তাদের সাথে যেন কোনো শারীরিক নির্যাতন করা না হয় তাদেরকে যেন আদালতে সোপর্দ করা হয় রিমান্ডের নামে যেন তাদেরকে কোনো শারীরিক শারীরিক নির্যাতন করা না হয় কারণ তাতে সমস্যাটার কোনো সমাধান হবে না এবং ইতিপূর্বে যতগুলা আক্রমণ হয়েছে আমাকে যতগুলা গালিগালাজ করা হয়েছে প্রতিটা সময় আমি বলেছি একই কথা যে ইসলামের মূল ভিক্টিম হচ্ছে গিয়ে মুসলমানরা 
এবং দরিদ্র মুসলমানরা ইসলাম হচ্ছে একটা রেডিক্যাল মতাদর্শ এবং রেডিক্যাল এবং ভয়ঙ্কর মতাদর্শ যেই মতাদর্শের মূল ব্যক্তিম হচ্ছে মুসলমানরা এবং আমার সমস্ত কাজ সমস্ত কিছু হচ্ছে সেই মুসলমানদের জন্যই বিশেষ করে সেই মুসলমানদের জন্যই যেমন একজন নারী যখন মুসলমান কমিউনিটির মধ্যে সেই নারীটা তার অধিকার সে ভোগ করতে পারছে না এবং সে সেই তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন না সে নিজেও জানে না যে তার অধিকার কতটুকু সে একজন ইসলাম তাকে যতটুকু দিয়েছে ততটুকু পেয়ে সে ভাবছে যে সে সর্বোচ্চ এবং সুমহান অধিকারটুকু পেয়েছে এবং সেই নারীটাকে জানানো সেই নারীটাকে বলা আমার কর্তব্য যে সে তার অধিকার পাচ্ছে না একজন সমকামী মুসলমান যখন মুসলমান কমিউনিটির মধ্যে বিলং করে সে তার বেঁচে থাকার অধিকার টুকু পর্যন্ত নাই তাকে যদি ধরা আমি ধর্মের আলোচনা যেতে চাচ্ছি না আমি ধর্মের আলোচনায় আপনার সাথে আজকে যেতে চাচ্ছি না কারণ অনেক লম্বা চড়া অন্য আলোচনা আমি ফিলোসফিক মধ্যে থাকতে চাচ্ছি জাস্ট না না আপনি অনেক অনেক জায়গা নিয়ে কথা বলছেন তো মানে অনেক অনেক জায়গা নিয়ে কথা বলছেন কেন বলছি আমি আপনাকে একটু প্যানেল কানেক্ট ডট গুলো কানেক্ট করে দেই কেন বলছি ডট গুলো কানেক্ট করে দেই আমি যেটা বলতে চাইছি যে মানুষ যখন আন্ডার প্রিভিলেজড হয় এবং মার্জিনালাইজড হয় এবং কর্নারড হয় এবং যখন অপরচুনিটি পায় না তখন আপনাকে বুঝতে হবে সমস্যাটা কি সামাজিক নাকি সমস্যাটা রক্তে নাকি সমস্যাটা মুসলমান বলে নাকি সমস্যাটা ব্ল্যাক বলে নাকি সমস্যাটা মেক্সিকান বলে নাকি সমস্যাটা হিস্পানিক বলে আচ্ছা আমি এখন এখন উত্তর দেই এখন আপনি আমি সমস্যাটা হচ্ছে তারা সবাই আন্ডার প্রিভিলেজড তারা সবাই আন্ডার প্রিভিলেজড এটা হইতাছে কমন লাইন এখানে আমি মাদ্রাসা থেকে যে কারণে এই প্রশ্ন পয়েন্টে আসছি যে মাদ্রাসার যে জিনিসটা আপনি বলার চেষ্টা করতেছিলেন যে মাদ্রাসার মধ্যে ইউনিক কি জানি একটা বুঝাইতে চাচ্ছেন মাদ্রাসার মধ্যে মাদ্রাসার মধ্যে কোনো ইউনিক কিছু নাই বাংলাদেশের কালচারটা এরকম বাংলাদেশের সবাই স্কুলে কলেজে প্রত্যেকটা সেক্টরে মানুষ ভায়োলেন্স প্র্যাকটিস করে প্রত্যেকটা সেক্টরে বর্বরতা প্র্যাকটিস করে মাদ্রাসার ব্যাপারটা কোথায় ডিফারেন্ট আমি আপনাকে একটু বুঝাই বলি মাদ্রাসার ব্যাপারটা সেখানে ডিফারেন্ট যে বাংলাদেশে কিন্তু স্কুলগুলোতে প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুলগুলোতে মানে আপনার হোস্টেলে থাকা বা ইয়েতে থাকা এটা কিন্তু আপনার মেইন স্ট্রিম কোনো কালচার না অনেক স্কুলে হোস্টেল থাকে সবাই কিন্তু হোস্টেলে থাকে না অনেক স্কুলে হোস্টেল থাকেও না মাদ্রাসা কিন্তু গুলাতে সিস্টেমটা কি আপনি মাদ্রাসায় ভর্তি হলে আপনাকে চলে যেতে হবে তলপি তলপা নিয়ে সেখানে আপনাকে দীর্ঘমেয়াদে থাকা লাগবে যে কারণে যেটা হয় যে সেখানে দীর্ঘমেয়াদে থাকে হুজুররা হুজুররা হোক বা যে কেউ অশিক্ষিত মানুষ বা কম শিক্ষিত মানুষ বা নিরক্ষর মানুষ এনারা বর্বরতাটা প্র্যাকটিস করার সুযোগটা একটু বেশি পায় কারণ তাদেরকে এই বাচ্চাদের সাথে ডিল করতে হয় চব্বিশ ঘন্টা শুধু স্কুল আওয়ারটা না খাওয়া থাকা বসা ওঠা পড়া সবকিছু নিয়ে ডিল করতে হয় যে কারণে তারা সুযোগ বেশি পায় রুমটা বেশি পায় বর্বরতা প্র্যাকটিস করার পরে এটা একটা কালচারাল বিষয় স্কুল কলেজের সাথে আপনি কম্পেয়ার করলে এটা হবে না কারণ স্কুল কলেজের শিক্ষকরা এই সুযোগটা পায় না তারপরে তারা যতটুকু সুযোগ পায় পিটায় কিন্তু ফ্লোরে সোয়ায় ফেলে ছেলেগুলাকে তো আপনারা যেভাবে জিনিসটাকে প্রজেক্ট করার চেষ্টা করেন যে ইউনিক কি জানি একটা মাদ্রাসার মধ্যে হুজুররা করতেছে ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসের কারণে ব্যাপারটা তা না ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হয় আপনাদের এটা সম্পূর্ণ একটা ক্লাউডের ধারণা এবং সম্পূর্ণ ভুল একটা ধারণা আচ্ছা এখন আপনাকে আমি বলি যে আপনি যে বললেন যে এটা আন্ডার প্রিভিলেজ কিছু জনগোষ্ঠীর ভিতরে এই সমস্যা কথার ভুল কারণ আমি ইউরোপেও দেখেছি আইসিস এ যুক্ত হওয়ার জন্য প্রচুর সংখ্যক মানুষ ইউরোপ থেকে গ্রামের মানুষদের কথা বলছি আমি কিন্তু যারা ইউরোপ থেকে গেছে তাদের কথা বলি তারা আন্ডার বাংলাদেশের কথাই বলছি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির যে আমি বলতেছি যে বর্বরতা করা স্টুডেন্টদেরকে ধরে ধরে মারপিট করা এরকম একটা বর্বর আচরণ করা এখানে কোন আপনি যদি অন্য শিক্ষা কাঠামো গুলার ভিতরে দেখেন সেখানে আপনি সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ আছে কিন্তু বাংলাদেশের অসংখ্য কমই মাদ্রাসা আছে যেগুলো সৌদি আরবের টাকায় চলে যেগুলাতে সরকারের কোন হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই সরকার সেখানে সিলেবাস প্রণয়ন করতে পারে না সরকার সেখানে কোন রুলস রেগুলেশন দিতে পারে না যে শিক্ষকদেরকে বলতেও পারে না যে তোমরা তাদের তাদেরকে এই কাজ করবা এই কাজ করবা না এই জিনিসগুলো বলার মতো স্কোপ সরকারের সরকারের নিয়ন্ত্রণ সেই জায়গায় থাকে না এই কারণে পিটা এই কারণে পিটা একটু একটু বলছি একটু একটু বলছি একটু আমাকে একটু শুনেন একটু শুনেন 
এটা তো অবশ্যই একটা বড় কারণ যে তাদের যদি সরকার থেকে যদি কোনো প্রেসার না থাকে বা এই বিষয়ে যদি আইনগত কোনো কন্ট্রোল না থাকে তাদের উপরে তাহলে অবশ্যই তো তারা সেই সুযোগটা পাবে তাদের সাথে যে কাজগুলা করা হয়েছিল তারা সেই জিনিসটা সেই জিনিসটা এখানেও ব্যবহার করতে চাবে এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার এটা আপনার এটার আপনারও না বোঝার কিছু নাই কিন্তু একটা প্রাথমিক স্কুলে মানে নর্মাল স্কুলের শিক্ষক পিটালে একই রকম ব্যাপার ঘটনা মাদ্রাসা মাদ্রাসাতে পিটালে সেটা নিয়ে তেমন কিছু হয় না এটা আমাদের কাছে অনেক এই এই নিয়ে অনেক মানে গবেষণা পর্যন্ত হয়েছে যে মাদ্রাসার ভিতরে ঢোকাই সম্ভব হয় না মাদ্রাসার ভিতরে কি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে একটু বলি আপনার আপনার পক্ষে একটু বলি আপনার পক্ষে একটু বলি এবার একটু 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 শেষ করে নিয়ে আপনি বলেন কিন্তু একটু শেষ করে নিয়ে মাদ্রাসার ভিতরে আসলে কি হচ্ছে সেটা জানার পর্যন্ত কোনো সুযোগ থাকে না বাইরের মানুষের সেই জিনিসটা জানা পর্যন্ত যায় না মাদ্রাসার ভিতরে জঙ্গি ট্রেনিং হচ্ছে নাকি অস্ত্র ট্রেনিং হচ্ছে সেইটুকু পর্যন্ত জানা সম্ভব হয় না সরকারের পক্ষে পুলিশের পক্ষে কারণ এই এই দেয়ালটা টপকানোই যাবে না বিশাল করে একটা দেয়াল তৈরি করে দেওয়া হয় এবং সেইটার ভিতরে কি হচ্ছে সেটা নিয়ে সরকারের কোনো এক্সেস সেখানে নাই মানে মানে সাংবাদিকদের কোনো এক্সেস সেখানে নাই কিন্তু যে কোনো একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বা যে কোনো একটা কলেজে বা যে কোনো একটা হাই স্কুলে যে কোনো একজন সাংবাদিক যেতে পারে এবং সেখানেও নানা ধরনের সমস্যা প্রতিবন্ধকতা আছে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হবে আপনাকে আবার একটু আবার একটু আপনাকে সেটা লেভেলটা একেবারেই আলাদা লেভেলটা একেবারেই আলাদা জি জি আপনি ভুল জিনিস তুলনা করতেছেন ভুল ভাবনা করতেছেন আপনার কম্পারিশনটা কিন্তু আমরা সেম পেজে নাই কেন আপনি যে কথাটা বলছেন সঠিক বলছেন যে মাদ্রাসায় হাত দেওয়াটা রিস্কি কেন রিস্কি কারণ ধর্মীয় ব্যাপারে মানুষের সেন্টিমেন্ট বেশি কাজ করে বাংলাদেশের মানুষজন না বুঝে হ্যাঁ মাদ্রাসায় হাত দিল কেন সরকার বা হুজুরের সাথে এটা করলো কেন ছাপায় পড়বে সো এটা একটা সেন্সিটিভ জায়গা মানুষজন একটু হিসাব করে ডিল করে এটা সত্যি কথা কিন্তু আপনি যেভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেছেন মাদ্রাসা চার দিক দিয়ে বর্ডার দিয়ে রাখা হয় ওয়াল লম্বা ওয়াল তুলে করে ভিতরে কি জঙ্গি ট্রেনিং হয় না কি হয় কেউ জানে না কেন তাকে স্কুলে ঢুকা যায় বিষয়টাকে আপনারা এইভাবে উপস্থাপন করতেছেন কেন আপনারা তো একটু মানে বুঝদার মানুষ আর একটু ওপেন হয়ে জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করেন না মাদ্রাসার ব্যাপারটা যে এভাবে ইউনিক ভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতেছেন এখানে ইউনিক কিছু নাই বাংলাদেশের কালচার দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন কনটেক্সটে রেখে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করেন মাদ্রাসাতে ছেলে পেলেরা থাকে তলপি তলপা ব্যাগ ত্যাগ গুছিয়ে নিয়ে সেখানে দিন রাত থাকে সেটা একটা হোস্টেল প্লাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেখানকার কালচারের সাথে সাথে আপনি একটা হাই স্কুলের বারান্দা ওয়াল তোলা নাই আচ্ছা এখন আমাকে আমাকে একটু বলতে দেন আমাকে একটু বলতে দেন আমাকে এখন একটু বলতে দেন দেখেন ধর্ম বিষয়টাই হচ্ছে একটা অথরিটির ব্যাপার হম একটা কর্তৃত্বের ব্যাপার তাই তো আমি আমি ধরেন আমি একজন ধার্মিক মানুষ আমি যখন আপনার সাথে কথা বলবো আমি কিন্তু আপনার উপরে এক ধরনের কর্তৃত্ব আরোপ করব যে আমি ধর্মের সেবক আমার দাঁড়ি আছে আমি আপনার উপর করতে পারি কোন কোনো ভাবে আমার কথাটা আপনি একটু আমলে বেশি নেবেন কারণ এই লোকটার যেটা আমি সমর্থন করি না আপনাকে আমি বল আপনাকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলছি না আপনাকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলছি না বাংলাদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠী তাকে একটু বেশি আমলে নিবে ধর্ম হচ্ছে একটা অথরিটি ধর্ম হচ্ছে একটা কন্ট্রোলিং একটা সিস্টেম তাই তো এবং ধর্মের লেবার যখন মানুষের কাছে থাকবে তখন সেটা হচ্ছে একটা মানে অথরিটি আরোপ করবে মানুষের উপরে তাই তো এখন ধর্মীয় শিক্ষা মাদ্রাসার শিক্ষা মাদ্রাসার একজন শিক্ষক যখন একটা ছাত্রকে পেটাবে সে কিন্তু শুধু ওই ব্যক্তিটা তাকে পেটাচ্ছে তা না সে ওই ধর্ম ধর্মের একজন অথরিটি হিসেবে তাকে পেটাচ্ছে সেটাও এটার সাথে যুক্ত এবং এই ছাত্রটা তখন ধরেন এই ছাত্রটা যদি একটা সাধারণ স্কুলে পড়তো বাংলা বাংলা মিডিয়াম যেটাকে আমরা বলি সেই স্কুলে পড়তো সে হয়তো তার বাবা মার কাছে গিয়ে বলতে যতটুকু সাহস পাবে একজন ধর্মীয় শিক্ষকের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে সে সেই সাহস টুক করবে না তার বাবা মাকে সেই জিনিসটা খুলে বলার এর কারণ হচ্ছে এর প্রধান কারণ হচ্ছে সে একটা ধর্মীয় অথরিটির দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে এখন ধর্মীয় অথরিটি দ্বারা যখন এই ধর্মীয় অথরিটিটা যখন আপনি মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে দেবেন তখন আপনি আপনার আপনি এই জিনিসটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে তারা এই অথরিটি এবং এবং ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা কোনটা আপনার কথা সত্যি আপনার সব কথা সত্যি আরো ভয়ঙ্কর ব্যাপার যেটা কিন্তু এই অথরিটিটা একজন জেনারেল লাইনের একজন শিক্ষক এই অথরিটিটা ওন করে না একজন জেনারেল লাইনের শিক্ষকের সাথে তার বাবা ছাত্রের বাবা মা এসে ঝগড়া ঝাটি করতে পারে মারামারি করতে পারে থানা পুলিশ করতে পারে কিন্তু যখন সে একজন ধর্মীয় অথরিটি দাড়ি টুপি পরা এবং পাঁচবার হজ করা ব্যক্তির কাছে
বাবা মা স্বাভাবিকভাবেই তার কাছে গিয়ে বিচার চা বিচার করতে যাবে না বা থানা পুলিশ নিয়ে আসবে না এমন কি থানা পুলিশও যদি নিয়ে আসে থানা পুলিশ পর্যন্ত সেই ধর্মীয় অথরিটিকে দাঁড়িয়ে মোল্লাসকে বা শিক্ষককে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষককে ভয় পাবে কারণ সেই লোকটা একটা অথরিটি অন করে এখন এই জিনিসগুলা একটা একটার সাথে রিলেটেড আপনি যদি এই জিনিসগুলা মানে মানে একেবারে বাতিল করে দেন আপনি যেটা বুঝাইতে চাইতেছেন পরিচালিত স্কুলে ব্যাপারটার ব্যাপারটার ভাই ডিগ্রিতে পার্থক্য আছে একটা খ্রিস্টান চার্চ হ্যাঁ পার্থক্য কোন জায়গাতে আছে আমি আপনাকে সেটা বুঝাই বলি কোন জায়গাতে পার্থক্য আছে আমি আপনাকে বুঝাই বলি ব্রিটেনে অসংখ্য স্কুল মানে মাদ্রাসা পাওয়া গেছে এরকম ব্রিটেনে অসংখ্য এই শতাব্দীতে এত অসংখ্য মাদ্রাসা পাওয়া গেছে যেখানে বাচ্চাদেরকে রীতিমত প্রহার করা হয় এবং বাচ্চাদেরকে ভয় দেখিয়ে বলা হয় যে তোমরা বাসায় গিয়ে এই জিনিসগুলো ডিসকাস করবা না এবং এমন কি তারা যদি ডিসকাস করেও তারা মুসলিম ফ্যামিলির ছেলে পেলে তারা সেই মুসলিম ফ্যামিলিটা সেই জিনিসটার বাইরে যেতে দেয় না কারণ তাদের একটা কমিউনিটি আছে কমিউনিটি মানে মানে মেন্টালিটি আছে যে আমাদের কমিউনিটির তথ্য আমরা কেন পুলিশের কাছে দেব এখন শুধুমাত্র যে এটা বাংলাদেশের সমস্যা তা তো না এটা পাকিস্তান মানুষগুলা যে মানুষদের সাথে আমি অনেক ক্ষেত্রে একমত না কিন্তু আমি ধর্মীয় শিক্ষাটাকে ফিঙ্গার পয়েন্ট আপনার সাথে আমার পার্থক্যটা সেখানে যেটা আমি বারবার করে আলোচনা আনার চেষ্টা করতেছি আপনি বোঝানোর চেষ্টা করতেছেন মাদ্রাসার মাদ্রাসার মধ্যে ইউনিক কি জানি হয় মাদ্রাসার হুজুররা বড় বড় কেন কারণ ওনারা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত এই কারণে ওনারা এক্সট্রা বড় বড় কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আপনি কিভাবে মাদ্রাসাকে ইউনিক করতে পারেন যে কারণে আপনাকে আমি কনটেক্সটা বোঝানোর চেষ্টা করছি মাদ্রাসার কনটেক্সটা কি কারণে মাদ্রাসার মধ্যে নির্যাতন বেশি হয় বাংলাদেশে এরকম নির্যাতন সবখানে হয় স্কুল কলেজ হাই স্কুল এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও যেই পরিমাণ অ্যাবিউজ করে স্টুডেন্টদেরকে এখন আপনার মাদ্রাসার মধ্যে হইতেছে যেই পরিমাণ আমি আপনাকে এটাই বা এই জন্য বোঝানোর চেষ্টা করছি যে এইখানে সেইখানে স্টুডেন্টরা থাকে দিন রাত একসাথে একসাথে থাকে এই কালচারটাও একটা নর্মাল স্কুল থেকে ভিন্ন আপনি একটা নর্মাল স্কুলের মধ্যে যদি এরকম কালচার তৈরি করেন নর্মাল একটা প্রাইমারি স্কুলে যেখানে দিন রাত ছাত্ররা ছাত্রীরা তলপি তলপা নিয়ে চারদিকে ওয়াল তুলে থাকবে আপনার সেখানে কি আপনার মনে হয় মাদ্রাসার চেয়ে কম বর্বরতা করবে সেখানকার শিক্ষকরা একই রকম বর্বরতা শুরু করে দিবে এবং মাদ্রাসার ভিতরে কি কি হয় সেই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না এই নিয়ে বেশ কয়েকটা ভিডিও আছে যেগুলাতে প্রচুর পরিমানে মাদ্রাসার স্টুডেন্ট কে শোনেন শোনেন আপনি শোনেন আপনি প্রচুর পরিমানে মাদ্রাসার স্টুডেন্ট কে মানে জিজ্ঞেস করতে 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 সাইকোথেরাপি দেওয়ার পরে অসম্ভব রকমের মারামারির ক্ষত পাওয়া যাওয়ার পরে মানে জিজ্ঞেস করতে করতে অতিষ্ট হয়ে গেছে পুলিশ কারণ তারা বলে আমার চোখের সামনে দেখা জিনিস আপনাকে বলছি তাহলে এই মুসলিম ফ্যামিলিতে যে ঘটনাগুলো ঘটে স্ত্রী স্ত্রীকে প্রহার করা আমার পাশের ফ্ল্যাটে একটা মহিলাকে মারা হচ্ছিল আমি সাউন্ড পাচ্ছিলাম এবং আমি পুলিশে ফোন দিয়েছি পুলিশ আসার পরে মহিলাটাকে জিজ্ঞেস করেছে যে এখানে কি হচ্ছে মহিলাটা বলেছে আমি সিঁড়ি থেকে আমি পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলাম স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা এই টুকবুক দেখা যাচ্ছে তার 
তার চোখের এখানে আঘাতের চিহ্ন সেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পুলিশ তাকে চার পাঁচবার জিজ্ঞেস করলো যে আপনাকে কি শারীরিক আক্রমণ করা হয়েছে আপনারা বলেন আমরা ব্যবস্থা নিব আপনি বলেন আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি ব্যবস্থা নিচ্ছি ওই মহিলা বলেছে না 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 আমি সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছি कथा उपस्थापन करते हैं घायल शेष करते दें फिलीश वार्ड र फिलोसफिकलोसिंग छात्रा थिरी के व्यवहार करें परमाणु फिलोसफिकल 
তাহলে আমার পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে লজিক্যাল ফ্যালাসির ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি আছে অনেকগুলা সেই আপনি সেটাই আমি সেটাই আপনাকে বললাম আপনি একটু শেষ করতে দেন একটু শেষ করতে দেন ভাই একটু শেষ করতে দেন শেষ করতে দেন শেষ করতে দেন শেষ করতে দেন আমার অনেকগুলা লজিক্যাল ফ্যালাসির আমি ক্যাটাগরি করে রেখেছি অনু মানে অনুবাদ বা সেটাকে যাই বলেন সেটা কামি নিজে এক্সপ্লেইন করেছি নিজে এক্সপ্লেইন করে আরো একটু ভয়ং করি এই কারণে অল্প কিন্তু ভয়ং করি হ্যাঁ আপনার কাছে এটা মনে হবেই কারণ মানে এই জিনিসগুলো আপনি কারণ আপনি ইন্টারনেট থেকে লজিক্যাল কারণ আপনি ইন্টারনেট থেকে ফ্যালাসির লজিক্যাল আপনি টর্কে যেতে ভাই আপনি বোঝেনই না তাহলে বোঝেনই না আপনি যে জিনিসটা বোঝেন যে ফ্যালাসি মানে হইতাছে এই জিনিসটা বোঝেন না আপনি যে জিনিসটা বোঝেনই না 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 আমি বুঝি ফ্যালাসি আপনি আপনি যেটা আমি একটা ক্যাটাগরি জিজ্ঞেস করেছি সেটা হচ্ছে একটা মানুষের সাথে যখন কথা বলতে হয় তখন সে যখন একটা ওয়ার্ড ইউজ করে সেখানে কেউ স্কলারলি আপনি 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 কোন আপনি এই জিনিসগুলো বোঝেন না আপনাকে যখন বোঝাতে যাব তখন আপনি পড়বেন না বা বুঝবেন না আপনি শুরুতেই বলেছেন আপনার পড়ার আগ্রহ নাই পড়বেন না আমি আমি পড়ার আগ্রহ নাই কথা একবারও বলি নাই আপনি আবারো কিন্তু আমার ইউ আর পুটিং ওয়ার্ড ইন মাই মাউথ আপনি আবারো ভুল আমাকে বলেছেন আপনার এত পড়ার সময় নাই আপনার এত পড়ার ইচ্ছা নাই আপনি এই কথাগুলো বলেছেন আপনার এত পড়ার ইচ্ছা নাই আমি কি বলছি না হ্যাঁ আমি কি কোন কথাটা বলছি শুনেন আমি আপনাকে যেটা বলছি যে আচ্ছা আমাকে এবার একটু বলতে দেন আমাকে এবার একটু বলতে দেন আবার কি একটু বলতে দেন আমাকে ফ্যালাসিতে আটকে দিবেন তো ফ্যালাসিতে আমাকে আটকে দিবেন তো লেটস লেটস গেট লেটস গেট দ্য গেট পাস ফ্যালাসিতে পার হয়ে যাবে ঠিক আছে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা বলি না না আমি ফ্যালাসিতে থাকি আমাকে তো বলতে হবে আমাকে ফ্যালাসিতে বলতে হবে ইউজ করতে করতে আপনি আমাকে এই বিষয়ে বলতে হবে ভাই আমাকে এই বিষয়ে বলতে হবে ভাই না হলে না হলে ভাই না হলে ভাই আমি কথা আগেতে দিব না আমাকে এই বিষয়ে কথা না বলতে দিলে আমি আগেতে দিব না বলেন আমাকে তো এই বিষয়ে কথা বলতে দিতে হবে আমি খুব চমৎকার ভাবে আমার একজন সহলেখক আছেন আমি লেখা লেখার ভিতরে লিখে দিয়েছি এই সহলেখক এই লেখাটার ভিতরে আমি বিভিন্ন ক্যাটাগরির ফ্যালাসি লিখে রেখেছি লজিক্যাল ফ্যালাসি কাকে বলে এটা কেন ফ্যালাসি কিভাবে হয় ফ্যালাসিটা কিভাবে হয় সেটা কিছু কিছু আপনি ফ্যালাসিতে স্টাক হয়ে গেছেন আপনি ফ্যালাসিতে স্টাক হয়ে গেছেন আমাকে শেষ করতে দেন আচ্ছা ঠিক আছে ধরেন আমি ফ্যালাসিতে স্টাক হয়ে গেছি ঠিক আছে ধরে নেন তাতে কোনো সমস্যা নেই ফ্যালাসি নিয়ে আমরা দিনের পর দিন আলোচনা করতে পারি এটা একটা খুব প্রোডাক্ট না কেন এটা তো আমাদের আলোচনার সাবজেক্ট না কেন আপনি আমাকে স্টাক করতেছেন এটা প্রোডাক্ট আপনি দাবি করতেছেন না না আপনি পারপাসফুলি সাইড ট্র্যাক করতেছেন না না আপনি দাবি করেছেন আপনি পারপাসফুলি সাইড ট্র্যাক করতেছেন ভাই আপনি দাবি করেছেন সেটা নিয়ে আমার ডিসকাশন যেতে হবে তাহলে আপনি কেন ফ্যালাসির কথা না আমি এই যে সেটাই বললাম না ফ্যালাসি আমি বলছি আপনি যে কথাটা বলছেন এটা ফ্যালাসি আপনি আমাকে থামাই দিয়ে বলুন কি ফ্যালাসি কাকে বলে ফ্যালাসির কটা ক্যাটাগরি असम्भव पंडित एक व्यक्ति ज कर ওয়ার্ড ইউজ করবেন সেই জিনিসটা আমার ভালোভাবে না বুঝলে আমরা আলোচনা চালাবো কিভাবে না না আমি তো আপনাকে ক্লিয়ার শুরুতেই করে দিছি ভাই আপনি যখন আমাকে থামাইছেন আমি কিন্তু ভদ্রভাবে আপনাকে ক্লিয়ারলি জানাই দিছি যে ভাই এখানে আমি ফ্যালাসি একটা ইংলিশ ওয়ার্ড হিসেবে ইউজ করছি আপনি আমাকে আগাইতে দিচ্ছেন না আপনি শুনেন শুনেন আপনি যখন আমাকে বলবেন যে মানে হযরত মোহাম্মদ মিরাজে গেছিল এটা হচ্ছে একটা বিজ্ঞান আপনি আবার ধর্মের দিকে চলে না 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 আপনি আমি ধর্মের দিকে যাচ্ছি না ধর্মের দিকে যাচ্ছি না আমি আপনাকে উদাহরণ দিচ্ছি আপনি আপনাকে উদাহরণ দিচ্ছি কমন অস্ত্র আছে এগুলোর বাইরে কথা বলতে পারেন আমি উদাহরণ দিচ্ছি আপনাকে আমি উদাহরণ দিচ্ছি আপনি শুনেন আগে কথা শেষ করতে দেন আপনি বলছেন যে মোহাম্মদ মেরাজে গিয়েছিল এটা একটা বিজ্ঞান আপনি যদি বলেন এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম এটা ভাই কিভাবে বিজ্ঞান হলো এটা কিভাবে সায়েন্স হলো তখন আপনি আমাকে ব্যাখ্যা করলেন যে বিজ্ঞান মানে হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান 
এবং এই ভাবে আমি বিজ্ঞান শব্দটাকে ব্যবহার করে আপনি যদি দাবি করেন যে আমি বিজ্ঞান শব্দটাকে এইভাবে আট পুরে চায়ের টং এর দোকানে আমরা যেভাবে ব্যবহার করি বিজ্ঞান শব্দটাকে যে বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান তো আমরা এইভাবে ব্যবহার করে এই জিনিসটা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছি তাই আমরা মেরাজে গমনটাকে আমরা বিজ্ঞান বলছি আপনার কাছ থেকে বুঝে না বিজ্ঞান দ্বারা আপনি কি ওই যে চায়ের রং এর দোকানে বুড়া চাচা মিয়ার সাথে যখন আপনি কথা বলছেন বা একজন অশিক্ষিত লোকের সাথে যখন কথা বলছেন কোন পাগলের সাথে যখন কথা বলছেন তখন আপনি যে বিজ্ঞান শব্দটা ব্যবহার করেন সেটা কি সেই বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত আমার কোন কথাই কিছু হয় নাই এটা তো আমি বুঝতে পেরেছি আপনি আপনার দাবি হচ্ছে এখন পর্যন্ত আমার কোন কথাই কিছু হয় নাই কোন লেখাও কিছু হয় নাই কোন বক্তব্য কিছু হয় নাই আমি সেটা বলতেছি না আপনি বলেছেন আপনি অসংখ্য বার বলেছেন ভুল ভাল তুলনা টালতে তো হবে না আপনি এই মতে যে উদাহরণটা টানছেন আপনি এই মতে যে উদাহরণটা টানছেন আপনি আলোচনাটা করতে আসছেন একটা রক ছোটা একটা ইয়া নিয়ে এবং মনের ভিতরে খুব একটা একটা দাঁত কিরমিরার একটা ভাব আছে না সেই ভাবটা নিয়ে আপনি আলোচনা করতে আসছেন যে আজ কি আছে কোন দিন আজ কি আছে কোন দিন কে একবারে শুরুতে মানে এই যে আপনার যে মনোভাবের জন্য কিন্তু আপনি আপনার আপনার না এটা আপনার যে আপনার যে ভিতরের যে বিষয়টা আপনি শুধু একা না কিন্তু আমি কিন্তু রেগুলার লাইফ করি এবং অসংখ্য অসংখ্য প্রতিদিন প্রায় প্রতিদিন একটু আমাকে শেষ করতে দেন শেষ করতে দেন শেষ করতে দেন প্রায় প্রতিদিন আমার আপনার ধরনের মানুষকে হ্যান্ডেল করতে হয় এবং তারা নানা ধরনের আবজাব কাবজাব কাবজাব কথাবার্তা বলে তাদের মূল পয়েন্টে যেখানে কথাবার্তা ভাই আপনি বলতেছেন শুনে শোনা কাবজাব কথাবার্তা আপনি বলতেছেন আপনি শেষ করতে দেন শেষ করতে দেন আপনি আলফা কথা বলে থামায় দিচ্ছেন বারবার আমাকে আপনি আমাকে বলতে দেন না শেষ করতে দেন আপনি কেমন শুরুতেই আমাকে বলছেন কি আপনি না না আপনি আপনাকে আমি বলতে দেন আপনি শুরুতেই কি বলছেন আপনি দেখেন এটা এই কথা বলছি তখন আপনি বলবেন না এটা আমি আপনাকে আমি বলেছি বারবার আমি যখন কথা বলছি আপনি বলবেন না আপনি অসংখ্য অসংখ্য বারবার আপনি তো আমার ভুল ভুল কথা আমার উপর চাপায় দেন আপনি বারবার করে আমি যেটা বলি আপনি বারবার করে সেটা বলতে শুরু করে দেন পরে বলবেন আই हैव टू স্টপ আই हैव टू স্টপ যে আপনি ভুল বলতে শুরু থেকে আপনি শুরু থেকে আপনার উত্তেজনা প্রশমিত করতে কারণ শুরু থেকে আপনি এই কাজটা করতে শেষ ভাই শেষ করতে দেন শেষ করতে দেন শেষ করতে দেন শেষ করতে দেন আমাকে শেষ করতে দেন আপনি আপনার উত্তেজনা আসিফ মুহাদ্দিনের সাথে আপনি কথা বলতে আসছেন এই কারণে কি নাকি উত্তেজনা সেটা আমি বুঝতে পারছি না কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে আপনার যে উত্তেজনা সেটা আপনি আপনি কন্ট্রোল করতে পারছেন না এবং আপনার উৎসাহ উদ্দীপনা ছলকে ছলকে বের হচ্ছে এবং আপনি নানা ভাবে চেষ্টা করছেন যে এবং বারবার বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছেন আমার লেখাও কিছু না আমার কথাও কিছু না আমার এটাও কিছু না আমি যা বলবো কিছুই কিছু না আপনি তো আমাকে শেষ করতে দিলেন না আপনি আমাকে শেষ করতে দিলেন না তো ভাই তো আপনাকে তো আমি চিনি না তাই না আপনাকে আমি চিনি আগে থেকে চিনতাম কখনো দেখেছি কখনো আপনার সাথে কোনো পরিচয় নেই কখনো আপনার নাম কি তাও এখন এখনো আমি জানি না আপনার নাম কি এখন যদি আমি ক্লিক করি এখানে তাহলে আপনার নামটা আমি দেখতে পাবো ফখরুল ইসলাম আপনার সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আমার নাই কিন্তু আমার সম্পর্কে আপনার আইডিয়া আছে আপনি সেই কারণে এসছেন আমার সাথে কথা বলতে তাই না এখন আপনার উপরে ক্ষিপ্ত হওয়ার বা আপনার উপরে রাগ করার বা আপনার উপরে ক্রোধ ঘৃণা কিছুই থাকার আমার কথা না তাই না তাই তো কিন্তু আপনার কিন্তু উল্টা দিক থেকে থাকা সম্ভব থাকতে পারে আমি তো জানি না ভাই আপনার হিংসা থাকবে কেন থাকতে পারে থাকতে পারে ঠিক আছে এখন আপনার ভিতরে এই জিনিস সেই জিনিসগুলো থাকতে পারে এখন আপনি শুরু থেকে যখন এসছেন কথাবার্তা শুরু করেছেন আপনি মানে এমন ভাবে বলেছেন যে আপনি আমার লেখা পড়েন না পড়তে চান না ওগুলা সময় নষ্ট এইভাবে এইভাবে কথাগুলো বলেছেন আপনি আবারো ভুল না 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 আবারো ভুল কথাগুলো বলেন না আবারো ভুল কথা বলতেছেন আপনি এক্স্যাক্ট কি কথাগুলো বলেছেন আমার এখন খেয়াল নেই আমি আসলে আপনার সাথে আমি বলি আমি বলে দেই 
আমি বলে দেই বলেনি একটু বলেনি একটু বলেনি আপনার সাথে লাইভ ভিডিওটা যখন বন্ধ করে দেব আপনার কথাটা আমি ভুলে যাব আমি এরকম অসংখ্য মানুষের কথা ভুলে যাই একদম স্রেফ আমার মনে থাকে না সেই ব্যক্তি আবার যখন আমাকে এসে লাইভে যুক্ত হতে চায় আমি তাকে আবার অ্যাড করি সে আবার কিন্তু আপনি বারবার কেন আমাকে ভুল কথা আপনি ওর পুরো ওয়ার্ড ইন মাই মাউথ কেন কেন এই কারণে কিন্তু রাগারাগিটা হচ্ছে আপনি বারবার আমি যা বলিনি আপনি আমার মুখ চাপাই দিচ্ছেন আপনি বলবেন আপনি বলবেন আচ্ছা তারপরে এরকম অনেকবার অসংখ্যবার ঘটেছে এই ধরনের ঘটনা যে একজনের সামনে গালি দিয়ে গেছে তাকে কয়েকদিন পর আমি আবার যুক্ত করেছি সে আবার গালি দিয়ে গেছে এরকম অসংখ্যবার ঘটেছে এই ধরনের ঘটনা কারণ আমি মনে রাখি না আপনি আপনাকে আমি কেটে দিব আমি আর আপনাকে মনে রাখবো না কি কোন কে লোক কি কি বলছে আমার খেয়াল খেয়াল থাকে না এগুলো আমার একদম কিন্তু আপনার কিন্তু মনে থাকবে আসিফ মুহিউদ্দিন এই যে জিনিস বলেছে আপনি যখন আরেকদিন এসে যুক্ত হবেন তখন আপনি দ্বিগুণ ঘৃণা দ্বিগুণ ক্রোধ দ্বিগুণ হিংসা বা দ্বিগুণ বিদ্বেষ নিয়ে আসবেন কথা বলতে হ্যাঁ এবং মানে এই ধরনের আচরাচরণই করবেন সব হাইপোথেটিক্যাল যা বলতেছেন সবকিছু হাইপোথেটিক্যাল এখন পর্যন্ত যা বলছেন সব হাইপোথেটিক্যাল শুরুতেই আপনি কিন্তু শুরুতেই একটা ভ্যালিড আলোচনা করতে পারতেন একটা লজিক্যাল আলোচনা করতে পারতেন বলতে পারতেন আচ্ছা ভাই ঠিক আছে আপনি এই 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 ভাবে এই ভাবে আমি বারবার সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছি ভাই না আপনি সেই চেষ্টা আমি আপনি লতা পাতা নিয়ে আমাকে আটকে দিচ্ছেন প্রতিবার লতা পাতা আটকে দিচ্ছেন আমি আপনাকে বলি লেট মি লেট মি এক্সপ্লেইন কি হইতেছে ঘটনাটা আমি কথা শুরুতে আপনাকে যে জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি যে কারণ আমি আপনি দেখছি আপনি অনেকের সাথে কথা হচ্ছিল সবাইকে আপনি থামাই দিছিলেন এই বলে যে আপনি আমার ওই লেখাটা পড়ে আসছেন ওই লেখাটা পড়ে আসছেন না পড়ে কথা বলতে আসছেন আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না এটা ঠিকই আছে আপনি এই ব্যাখ্যাগুলো যদি আগে করে থাকেন তাহলে কেন বারবার রিপিট করবেন আপনি তো ওই জিনিসটার কারণে শুরুতে আমি আপনাকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি যে ভাই আপনার লেখা তো অনেক লেখা আছে সব দশ বছর পড়া সম্ভব না সুতরাং আপনি যদি আমাকে এই পয়েন্টে বারবার আটকে দেন আমাদের কথা আগাইতে পারবে না এই পয়েন্টটা ক্লিয়ার করার জন্য ওই কথাটা টেনে আনছি আমি কিন্তু একবারও বলি নাই যে আমি আপনার লেখা পড়তে আগ্রহী না আপনি কি লেখেন কচু এগুলো ভালো না আমি কিন্তু এগুলো কিছু বলি না আপনি বারবার এটা বলতেছেন আমি একবারও বলি না আপনি ভিডিও গো ব্যাক এন্ড আপনি ভিডিও শেষে দেখতে পারবেন আমি এমন কিছু মিন করছি কি না আমি কিছুই মিন করি নাই ইউ আর পুটিং ওয়ার্ড ইন মাই মাউথ এভরি ফাকিং টাইম আই এম সরি ভাই সরি ফর কারসিং এনিওয়েজ যেটা হচ্ছে যে সেই কথাটা বলছি আপনি এটাকে বিকৃত করে একটা জিনিস দাঁড় করেছেন আমি তেমন কিছুই মিন করি নাই আমি আরেকটা যেটা মিন করছি বলছি আপনাকে শুরুতে যে আপনারা যে আপনি যে লেখার কথা বারবার রেফার করতেছেন আপনি যে জিনিসটা লিখছেন এই জিনিসটা আপনার ভাবনাটা কতটুকু ক্লিয়ার নাকি আপনি আরেকজনকে শুনে সেটা শুনে জাস্ট এখানে কপি পেস্ট করছেন আমার জানার কোনো ওয়ে নাই আপনি একটু আগে যেমন বলছেন আমি কি মোটিভ নিয়ে আসছি আপনার সাথে কথা বলতে আপনি জানেন না একইভাবে আপনি যে জিনিসটা ইংরেজিতে বা বাংলাতে লিখছেন সেই জিনিসটা আপনি কতটুকু জেনে বুঝে ক্লিয়ার কনসেপ্ট থেকে লিখছেন নাকি একজন কাছ থেকে শুনে হুবহু অনুবাদ করে লিখে দিচ্ছেন আমি জানি না সেই জন্য কথা বললে যেটা হবে যে আপনি আসলে কতটুকু জেনে বুঝে লিখছেন এটা আমার পক্ষে বোঝা সহজ হবে আমি এই জিনিসটা ক্লিয়ার করার জন্য আপনাকে শুরুতে বলছি যে বারবার লেখার দিকে রেফার না করলে স্টক আর আপনি জিনিসটা বারবার করে বোঝানোর চেষ্টা করতেছেন আপনি কয়েকবার দাবি করছেন যে আমি বলছি কি যে আপনার লেখা কি গার্বেজ অথবা আমি লিখতে পছন্দ পড়তে পছন্দ করি না আমি ইন্টারেস্টেড না আমি এমন কিছুই বলি নাই তো আপনি শুরু থেকে আমাকে বারবার আমাকে মিথ্যা ভুল অ্যাকিউজ করে যাচ্ছিলেন আই হ্যাড টু স্টপ আই হ্যাড টু ইন্টারাপ্ট আই হ্যাড টু ক্লিয়ার ইট আপ রাইট তো এই কারণে আমাকে ইন্টারাপ্ট করতে হয়েছে জিনিসটা রাগা রেগে কেন চলে গেছে তারপর আপনি বলার চেষ্টা করতেছিলেন যে অশিক্ষিত মূর্খ কিন্তু আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হব আপনি যদি এভাবে থামায় দেন অসভ্য অসভ্যতা আমি করেন বল আমি আপনাকে থামাইছি কারণ আপনি আমাকে সম্পূর্ণ ভুল অ্যাকিউজ করে যাচ্ছিলেন ভুল পয়েন্ট অ্যাড্রেস করে যাচ্ছেন বারবার আমি আপনাকে থামায় বলার চেষ্টা করছি ভাই আপনি যা বলতেছেন আমি তা বলি নাই কিন্তু আপনি সেটার এমন ভাবে আপনি বলবেন আমি তো আপনাকে অসভ্য বলি নাই বাট আপনি ইমপ্লাই করছেন তো জিনিসটা এইভাবে রাগা রাগের দিকে চলে গেছে এনিওয়েজ লেটস নট গেট বক ডাউন ইন্টু বুলশিট আমরা পয়েন্টে আসি ফেলাসির কথা যেটা বলতেছিলাম যেটা বলতে গেছি আমি জাস্ট ফেলাসি ওয়ার্ড ইউজ করছি আপনি আমার সাথে সাথে ক্যাক করে ধরছেন ফেলাসি কাকে বলে কত প্রকার ও কি কি আমি আপনার সাথে জাস্ট কথা বলতেছি উই আর কনভার্স উই আর হ্যাভিং এ কনভারসেশন এখানে ফেলাসি একটা ইংলিশ ওয়ার্ড এখন আমি আপনাকে যেমন আপনি বিজ্ঞানের কথা একটু আগে যেটা বললেন যে নবীজির নিয়ে কথা বলছে বিজ্ঞান এখন বিজ্ঞান তাকে জানতে হবে সে বিজ্ঞান জেনে ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে না এটা কনটেক্সটের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞান ওয়ার্ড সে কোন কনটেক্সে কিভাবে ব্যবহার করছে এখন কেউ যদি বলে চাঁদ সূর্যের পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে না বিজ্ঞান দিয়ে আমি এটা জানি তখন তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে বিজ্ঞান মানে কি কিন্তু কেউ যদি বলে যে পৃথিবীতে বিজ্ঞান আগে যেতেছে সভ্যতা আগে যেতেছে তখন যদি আপনি বলেন যে তুই বিজ্ঞান ওয়ার্ড স্কুল লিখেন বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বল না এইখানে তার বিজ্ঞানের সংজ্ঞা জানা
কেন এই মেয়ে মানে নিশ্চয় স্বীকার করার চেষ্টা করলো না বা তার সাথে থাকতে চাইলো এটা কি চিন্তা করে দেখছেন আপনারা তো সবকিছু প্রসঙ্গ পার্সপেক্টিভ কনটেক্সট এর বাইরে তুলে নিয়ে কেমনে খালি মানে মার্জিনালাইজ করা যায় আপনার এই কারণে আপনাদের কাছ থেকে এটা আমরা আশা করি না আমরা আশা করি আর একটু থটফুল আলোচনা সবার মতো যদি গোয়ারের মতো যে হুজুর দেখে করছে না হুজুর দেখে করছে না ব্যাপারটা আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে সেই অ্যাথলেট কেন করছে বা সেই মেয়ে কেন অস্বীকার করছে কারণ সেই মেয়ে অস্বীকার করছে সেই মেয়ে থাকতে চায় এই লোকের সাথে মারছে না হয় মারছে গায়ে হাত তুলছে সেটার বিনিময় হলো এই মেয়ে লোকের সাথে থাকতে চাইতেছে সুতরাং সে অস্বীকার করছে এখানে তার ধর্ম বিশ্বাস সে তো আমেরিকান খ্রিস্টিয়ান বা হয়তো আপনি আপনারা জানার জন্য আমাদের সব সময় সবচেয়ে আগে জানতে হবে যে মেয়েটা এটার নানা ধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে মেয়েটাকে কেন মারছে মেয়েটা কেন মার খাচ্ছে এটার নানা ধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে হয়তো মেয়েটার অর্থনৈতিক অবস্থা এমন এমন ছিল যে মেটা মেটার আর কিছু করার নাই মেটার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই মেটা স্বাবলম্বী না যে সে চাকরি বাকরি করতে পারবে না শিক্ষা দীক্ষা নাই তার তার ওই মার খেয়ে টিকে থাকতে হবে স্বামীর সাথে স্বামীর কাছে থাকতে হবে কারণ সে অর্থনৈতিক ভাবে সে নিজেকে সামাল দিতে পারবে না তাই তো এটার আরো নানা ধরনের কারণ আছে নানা বিধ ভাবে আমরা এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করতে পারি ব্যাখ্যাটা হচ্ছে আমরা যখন এই জিনিসগুলোকে ব্যাখ্যা করি তখন আমরা একটা মাইক্রোস্কোপের নিচে যখন আমরা একটা জিনিসকে রাখি তখন আমরা নানা দিক থেকে এটার উপরে আলো দেই আলো দিয়ে সেই জিনিসটাকে দেখার চেষ্টা করি যে এই জিনিসটা আসলে কেমন কিন্তু দেখা গেছে যে আমাদের যে বাংলাদেশে আমরা যখন এই আলোচ আলাপ আলোচনা গুলা করি আলাপ আলোচনা গুলা করার সময় সব সময় খুব সচেতন ভাবে একটা বিষয়কে আমরা আলাদা করে রাখি যে জিনিসটার নাম হচ্ছে ইসলাম যে জিনিসটার নাম হচ্ছে ধর্ম এবং এই জিনিসটা আলাদা করে রাখার একটা কারণ হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে একটা স্পর্শকাতর বিষয় এই বিষয়ে আলোচনা করলে কিছু মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগলে আন্দোলন হবে মূর্তাদ ঘোষণা হবে কেউ কেউ মারা যাবে এবং রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিয়ে ফাঁসি চাওয়া হবে নাস্তিকদের ফাঁসি চাওয়া হবে এবং এই ঘটনাগুলো আমরা বহু বছর ধরে দেখে আসছি আমরা এইটা এই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি এই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পেছনে রাজনীতি কি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পেছনে অর্থনৈতিক কি কি ব্যাপার আছে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পেছনে সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে দায়ী হতে পারে এই নানা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি আমরা ফ্রি টু ডিসকাস হুম আমরা এইখানে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দোষারোপ করে বিশাল একটা কলাম লিখতে পারি প্রথম আলো পত্রিকাতে তারা খুব চমৎকার ভাবে লেখাটা ছাপাবে এবং আমি খুব হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড হব। মানুষজন আমাকে বাহাবা দিবে যে আমি মাদ্রাসের শিক্ষায় যে মানে জঙ্গিবাদ হচ্ছে বা জঙ্গিবাদী বাংলাদেশে যে জঙ্গিবাদের চর্চা হচ্ছে সেটার পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল কতখানি দায়ী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কতখানি দায়ী এটাকে এটা লেখার পরে আমি একটা বিশাল বাহাবা পাবো বাংলাদেশে কিন্তু একই সাথে আমরা একটা জিনিস সব সময় স্পর্শকাতর বলে আমরা সেই জিনিসটাকে স্কিপ করে যাই কোন প্রতিষ্ঠিত লেখক সেই বিষয়টা নিয়ে লেখার সাহস করেন না যে ইসলামের কোর কোর আইডিওলজিতেই এমন জিনিস আছে যেগুলা জঙ্গিবাদকে প্রমোট করে যেগুলা নানা ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে যেগুলা নারীর অধিকার লঙ্ঘন করে যেগুলা শিশুর অধিকার লঙ্ঘন করে যেগুলা সমকামীদের অধিকার লঙ্ঘন করে যেগুলা নাস্তিকদের অধিকার লঙ্ঘন করে ইসলামের কোর আইডিওলজিতে সেই জিনিসগুলা আছে আমাকে শেষ করতে দেবেন আপনি মাঝখানে কথা বলবেন না ভাই আমি 
সেই যে স্পর্শকাতর জিনিসটা যে জিনিসটা নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কোনো আলাপ আলোচনা হয় নাই কোনো সমালোচনা হয় নাই কেউ পত্রিকায় করে নাই যখন কোন জঙ্গি আক্রমণ হয়েছে তখন পত্রিকাতে পত্রিকা খুললেই আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দোষ এবং ইসরায়েলের দোষ এবং সিআই এর দোষ এবং মোসাদের দোষ বারবার বারবার যখন আমরা এই জিনিসগুলো দেখেছি টুইন টাওয়ারে আক্রমণ হয়েছে তারপরে ব্রিটেনে বোমা ফেটেছে বাংলাদেশে জেএমবি আক্রমণ করেছে সব বেলাতে আমরা দেখেছি পত্রিকাতে বিশাল বিশাল কলাম এর পিছনে নানা দিক থেকে মানুষ নানা জায়গা থেকে আলো ফেলে সেই জিনিসটাকে দেখার চেষ্টা করেছে সেই জিনিসগুলোকে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি ঠিক আছে খুব ভালো কথা তুমি সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা খুঁজে পেয়েছো এখানে পুঁজিবাদের সমস্যা এখানে খুঁজে পেয়েছো চমৎকার বিষয় আমরা সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছি কিন্তু এখানে একটা বড় বিষয় যে বাদ পড়ে যাচ্ছে গত কয়েক কতগুলা বছর ধরে অসংখ্য বছর বছরের পর বছর ধরে একটা বিষয় যে বাদ পড়ে যাচ্ছে একটা আলো যে বাদ পড়ে যাচ্ছে যে ধর্মের জায়গাতে সেই আইডিওলজির জায়গাটাতে কি আছে যে জায়গাটা এই জিনিসগুলাকে একের পর এক প্রমোট করছে একের পর এক তৈরি করছে একের পর এক আইসিস আল কায়দা জেএমবি থেকে শুরু করে একটার পর একটা ঘটনা আচ্ছা তাহলে আপনার কি মনে হয় যে ধর্ম তৈরি করতেছে আইসিস সবসময় যেটা করা হয় ধর্মীয় কারণটা বাদ রেখে বাকি সমস্ত বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা ডিসকাশন করতে থাকে মানুষ করতে থাকে শেষ করতে দেন শেষ করতে দেন শেষ করতে দেন প্রতিটা জিনিস নিয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছে হয় কিন্তু কোরআনের একটা ভার্স বা যে কোনো ধর্মগ্রন্থের একটা ভার্স যদি একটা জঙ্গিবাদকে অনুপ্রাণিত করে এমন কোন বাংলাদেশের এমন কোন লেখক নাই বাংলাদেশের এমন কোন মানে সাহসী লেখক নাই কয়েকজন লেখক ছাড়া যে লেখকদের ভিতরে একজন ছিলেন ডক্টর আহমদ শরীফ দ্বিতীয় ছিলেন ডক্টর হুমায়ুন আজাদ আরেকজন ছিলেন তসলিমা নাসরিন এরকম কয়েকজন সামান্য কয়েকজন লেখক ছাড়া এই জিনিসগুলাকে সামনে কেউ কখনো তুলে আনে নাই ইসলামের নারী যে নারী অনুপ্রাণিত করার কথা ভাই পয়েন্ট হারায় ফেলবো পরে ভুলে যাব শেষে ভুলে যাব শেষ করে নেই শেষ করে নেই ইসলামে যে নারীকে যে অধিকার দেয়া হয় সেটা একটা অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ইসলাম নারীকে যে অধিকারটুকু দেয় সেটা হচ্ছে নারীর জন্য অমর্যাদা আলোচনা ইসলামে চলে যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে বলেন না এটা এগুলো আপনাদেরকে বলতে হবে কিন্তু আমি ধর্ম বা ইসলাম নিয়ে কোন কথাই বলতে চাচ্ছিলাম না আমি শুরু করতেছিলাম কারণটা হচ্ছে এই যে একই কারণে আমি যে সেই কারণটাই কিন্তু ব্যাখ্যা করছি আপনি কেন আলোচনা করতে চাচ্ছেন না সেটাও কিন্তু আমি ব্যাখ্যা করছি একই ধরেন যে কোন একজন বাংলাদেশের যে কোন একজন নাগরিক আমার সাথে এইভাবে লাইভে এসছে তার ক্ষেত্রে তো এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে যে সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে কিন্তু ধর্ম নিয়ে কথা বলবে না চুপ ধর্ম বিষয় একদম চুপ হয়ে থাকবে তার কিন্তু তার মানে কিন্তু এটা আমাকে ব্যাখ্যা করতে দেন ভাই আপনি বারবার আমাকে যে আমি কেন করছি এসিউম করে নিলে হবে না আমাকে ব্যাখ্যা করতে দেন আমি কেন আপনি একটা যেতে চাচ্ছেন একটা দাবি করেছেন কারণ হচ্ছে একটা দাবি করেছেন আপনি একটা দাবি করেছেন যে আমরা কেন সবসময় ইসলামের দোষ খুঁজে পাই আমরা কেন সবসময় ইসলামের দোষ খুঁজে পাই আমরা সবসময় ইসলামের দোষ খুঁজে পাই না ব্যাপার হচ্ছে আমরা সেই গ্যাপটা ফিল ফিলআপ করি সেই গ্যাপটা আমরা নিজের চোখে দেখি যে এইটা নিয়ে এই এই দিক থেকে আলোচনা হচ্ছে এই যে এই সমস্যাটা নিয়ে মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা হচ্ছে এটার পেছনে রাজনীতি কি এটার পেছনে অর্থনীতি কি এটার পেছনে নানা নানা ভিত বিষয় নিয়ে আমরা পররাষ্ট্র নীতি কি কি হতে পারে সেগুলো নিয়ে নানা আলোচনা হচ্ছে এই সফটিকেট এই সফটিকেট কি আপনার কাছে প্রত্যাশিত না আপনি কেন আর একটা মূর্খ মানুষের মতো গোয়ার মানুষের মতো কেন শুধুমাত্র একটা জিনিস নিয়ে পড়ে থাকবেন যে ইসলাম ধর্ম রেডিকাল বলে এই যে জিনিসটা নিয়ে গত কয়েক অনেকগুলো বছর ধরে কোনো আলোচনা হয় না এটা নিয়ে এটা কি নিয়ে আলোচনা করতে মানুষ ভয় পায় আমি বিন্দু মাত্র বদার না তাহলে আমরা এই আলোচনা করতেছি কেন আপনি কি তাহলে তাহলে আপনি আমার কাছে কি প্রুফ করার চেষ্টা করতেছেন আলোচনা আপনার কাছে আপনার কাছে কিছু প্রুফ করার চেষ্টা করতেছেন আপনার পয়েন্ট 
इसलम धर्म समालोचना करब अन्न को धर्म समालोचना करब ना समालोचना मतमतरे दावी करते हैं ग्राम हजूरा पीटाइते पोलान के क्या अपनी प्रमाण कर मानुषेंटिमेंटा राइट <laughs> 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 फरण कर जंगी खेल कर मारा गुरहद करते अस्वीकार करते मानुष आसे क्योंकि कारा पार्पिट्रेटर टाइम 
এখন আজকে আমেরিকা রাশিয়া থেকে হইতাছে এই আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে রাশিয়াকে খেদাইতে হবে আমেরিকা সরাসরি রাশিয়ার সাথে কনফ্রন্টেশনে যাইতে পারতাছে না সেকেন্ড থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শুরু হয়ে যাবে তারা কি করবে এর জন্য সেখানকার কিছু মানুষে বুঝাবে যে তুমি যদি মারা যাও তাহলে কিন্তু তুমি হুর পাবা দেখো তোমার আজকে এই যে দেখেন ফিলিস্তিনে যে নির্যাতনগুলো হইতাছে এই ভিকটিমগুলাই কিন্তু আইসিস ফর্ম করছে কেন আইসিসটা ফর্ম করছে কেন ইরাক ইরানের ইরাকের মধ্যে যে আমেরিকা যে তান্ডবটা চালাইছে গত আট দশ বছর ধরে সেখানকার যে মানুষগুলো তাদের চোখের সামনে বাবা মা ভাই বোনদেরকে মরতে দেখছে তারা কিন্তু প্রতিশোধ প্রবণ হয়ে আছে এখন আপনি তাদেরকে যা বোঝান তারা তাই নিবে তারা ভালনারেবল হয়ে আছে মেন্টালি এখন আপনি তাদেরকে বোঝাবেন যে দেখো আমেরিকা মারছে তোমাদেরকে কারণ তারা মুসলমান ওরা খ্রিস্টান এই কারণে মারছে শেষ করতে হবে শেষ করতে হবে আমার আমি আপনার বলতে চাচ্ছি যে আলোচনাটা শেষ করে ফেলি আমিও শেষ করে ফেলি তো আপনাদের কাছ থেকে যেটা আশা করি আপনাদের কাছ থেকে যেটা আশা করি যে কথাবার্তা যখন বলবেন এটা জানি প্রকাশ না পায় যে আপনারা হেটট্রিক থেকে বলতেছেন আপনারা আনফাউন্ডেড ই লজিক্যাল কিছু কথাবার্তা বলে এখন আমি বলি হেটটা প্রকাশ করতেছেন এটা জানি এটা জানি মনে না হয় আচ্ছা এখন আমি বলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে জার্মানিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল ঠিক আছে চারটি ভাগ চারটি দেশ নিয়ে গিয়েছিল চারটি ভাগ চারটি দেশ নিয়ন্ত্রণ করত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংল্যান্ড ফ্রান্স আর রাশিয়া হ্যাঁ পরবর্তীতে জার্মানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে 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 আচ্ছা হ্যাঁ ওকে চারটি ভাগ হয়েছিল চারটি ভাগ এই চারটি দেশ নিয়ে মানে কন্ট্রোল করত এবং পরবর্তীতে এটা মানে পূর্ব পূর্ব জার্মানি পশ্চিম জার্মানিতে বিভক্ত হয় ঠিক আছে একটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে গিয়ে রাশিয়া আর একটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করে মানে ইয়া गवर्नमेंट যেটাকে বলা হচ্ছে কি গণতান্ত্রিক गवर्नमेंट পূর্ব জার্মানিতে ঢুকেছে তখন কিন্তু গ্যাং রেপ হয়েছে হ্যাঁ জার্মান নারীদের উপরে গ্যাং রেপ হয়েছে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর গ্যাং রেপ হয়েছে जार्मानी के मोटामुटी भेजे धूलिस्त कर এবং এখানকার অর্থনীতি এখানকার সবকিছু ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে এবং ব্যাকবোন ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধতে জাপানে বোমা ফেলা হয়েছে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছে এবং সেই এবং এই দেশটা এই দুই দুইটা দেশের উপরে অমানবিক ঘটনা ঘটেছে হ্যাঁ জাপানি জাপান জাপানে অমানবিক ঘটনা ঘটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘটিয়েছে জাপানে অমানবিক ঘটনা এবং জার্মানিতেও ঘটিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংল্যান্ড রাশিয়া তিন দেশ মিলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তিন দেশ মিলেই অমানবিক ঘটনা ঘটিয়েছে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে এই সমস্ত দেশের মানুষ জঙ্গি হয় নাই জঙ্গি হয়ে ওঠে নাই তারপরে ভিয়েতনামে কিন্তু ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের লোকজন কিন্তু জঙ্গি হয় নাই ভিয়েতনামের এই জঙ্গি ঘটনা গুলা নাই যেটা হচ্ছে এরকম ঘটনা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘটেছে হ্যাঁ এরকম ঘটনা পৃথিবীর অসংখ্য অসংখ্য দেশে ঘটেছে যে ঘটনাগুলা অবশ্যই অমানবিক ঘটনাগুলা ছিল এবং অমানবিক ঘটনাগুলো আমরা কেউ অস্বীকার করি না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নেটিভ আমেরিকানদের সাথে যে ঘটনাগুলা ঘটানো হয়েছে সেইগুলো ভয়ঙ্কর অমানবিক ঘটনা কিন্তু সেইভাবে আমরা দেখি নাই কখনো যে পেটে বোমা বেঁধে মানে কোন একটা হু আকবর বলে কিছু একটা হু আকবর বলে ঝাপ টাপ দেয় এই ধরনের ঘটনা গুলো ঘটে নাই বা আরো অনেক জায়গায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে যেমন আমরা বাংলাদেশিরা বাংলাদেশের শেষ করে নি শেষ করে নি বাঙালি সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়ে অসম্ভব নারকীয় ঘটনা ঘটিয়েছে কিন্তু আমরা সেইভাবে দেখি নাই যে তারা বোমা বেঁধে বেঁধে ঢাকা শহরের কোন একটা শপিং মলে শপিং সেন্টারে ঢুকে মানে চাকমা হু আকবর বলছে এবং উড়িয়ে দিচ্ছে সেরকম কিছু আমরা দেখি নেই এখন পর্যন্ত 
ওইখানে কিছু কনফ্লিক্ট আছে ওইখানে কিছু কনফ্লিক্ট আছে কিন্তু ওই জিনিসগুলা এত ভয়ঙ্কর লেভেলে না আপনি তো এটা ব্যাখ্যাটা জানেন আমি ব্যাখ্যাটা আপনাকে দিয়ে দেই আজকে জেনে যান ব্যাখ্যাটা দিয়ে দেই আপনি যদি জানেন না 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 আমি আপনাকে বলছি আপনি একটু শুনেন এরপরে আমরা এরপরে যদি আমরা যে কোনো মুসলিম দেশের দিকে তাকাই মুসলিম দেশের উপরে কোন ধরনের ঘটনা ঘটেছে যে এই যে আফগানিস্তানে যে ঘটনাটা ঘটেছিল যে আপনি বলছেন যে মুজাহিদিনদের সৃষ্টি করেছিল একটা যদি মানে এখানে আমি যে জিনিসটা এইভাবে বলি যে বাংলাদেশে একটা মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গঠিত হয়েছিল একাত্তর সালে এবং সেই মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গঠনের পেছনে অস্ত্র এবং সাহায্য যুগিয়েছিল ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এই নয় যে মুক্তি বাহিনীকে সৃষ্টি করেছিল ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এটা একজন পাকিস্তানের চোখে একজন পাকিস্তানের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা এরকম মনে হতে পারে বা এরকম তারা প্রচার করতে পারে যে বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী হচ্ছে ভারতের সৃষ্টি বা ভারত তৈরি করেছে বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী কিন্তু বাংলাদেশের রেজিস্টেন্স ফোর্স আগে থেকে ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার মতো যুদ্ধ করার জন্য তাদের অমানবিক হত্যাকাণ্ড দেখে একটা রেজিস্টেন্স ফোর্স তৈরি হয়েছে তারা অপেক্ষায় ছিল অস্ত্র এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য তারা অপেক্ষায় ছিল যখন তারা তারা অপেক্ষায় ছিল যে তারা কখন অস্ত্র সাহায্য পাবে এবং অস্ত্র যদি না পেতো তারা তাহলে তারা হয়তো বটি দা বটি নিয়ে পাকিস্তানি আর্মির সাথে যুদ্ধ করতে নেমে যেত যেটা এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীরা করছে অনেকে যারা দা বটি নিয়ে অনেকে নেমে যাচ্ছে সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে যেটা আসলে একটু বোকার মতো কাজ তারপরেও তারা করছে এখন তার মানে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে এই ধরনের একটা মানে পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে কিন্তু মানে মুক্তি বাহিনী ছিল একটা জঙ্গি গোষ্ঠী বা একটা দুষ্কৃতিকারী ভারতীয় দুষ্কৃতিকারী হ্যাঁ বা স্বাধীনতার বিপক্ষে কাজ করা একটা দুষ্কৃতিকারী এইটা তাদের তো আইডিয়া ছিল এখন তারা যদি দাবি করে যে তারা এইরকম দাবি করতেই পারে এবং এই জিনিসটা চেষ্টা করছি যে এই ধরনের বাহিনী গুলাকে কেউ এইভাবে তৈরি করতে পারে না সৃষ্টি করতে পারে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানে থেকে হিলারি ক্লিনটন আঙ্গুল এভাবে নাড়াবে এবং এখান থেকে অলৌকিক ভাবে কিছু পট করে তৈরি হয়ে যাবে তা না আফগানিস্তানে আমি বলেছি আমরা যেটা বলছি আমরা যেটা বলছি আমরা যেটা বলছি যে আফগানিস্তানে মুজাহিদিন বাহিনী অলরেডি সোভিয়েত ইউনিয়ন কে ট্যাকেল করার জন্য তৈরি হচ্ছিল তৈরি হয়েছিল তাদের কিছু অস্ত্র সাহায্য দরকার ছিল হ্যাঁ তাই আফগানিস্তান থেকে তখন আমাদের বের করা দরকার ছিল কিন্তু আমরা এটা সরাসরি করতে পারছি পারতেছি না দেখে আমরা একটা জঙ্গি গোষ্ঠী আপনার দাবি মুখে দাবি করলে হবে না হিলারি ক্লিনটনের হিলারি বললেই হিলারি বললে এটা ফ্যাক্ট হিলারি বললে এটা ফ্যাক্ট যারা যারা করছে যারা আমাকে শেষ করতে দেন যারা আমাকে শেষ করতে দেন ভাই আমাকে শেষ করতে দেন হিলারি ক্লিনটন সৃষ্টি করলো যদি হিলারি ক্লিনটন বলে বলেও থাকে এরকম যে আমি আমরা সৃষ্টি করেছি আমি সৃষ্টি আচ্ছা তাহলে তাহলে ভাই আপনি অনেকক্ষণ বলতেছেন সেটা সেটা আপনি অনেকক্ষণ 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 আপনি বাউন্স এদিক ওদিক বাউন্স করতেছেন আমি আপনাকে একটা আমরা যেটা বলছি আমরা যেটা বলছি আমরা যেটা বলছি আমরা শুনেন শুনেন আপনি ইসলামের জঙ্গি ইসলামের জঙ্গি বলতে হবে না না শুনতে হবে শুনতে হবে আপনি আমাকে থামাবেন না আপনি আমাকে থামাবেন না আসলে ছিল কি না আমাকে না না আপনি আমাকে থামাবেন না আপনার যেটা শুনতে হবে সেটা হচ্ছে হিলারি ক্লিনটন অলৌকিক কোন ঘটনা ঘটিয়ে সেখানে কিছু তৈরি করতে পারে না সেখানে আগে থেকে একটা রেজিস্টেন্স ফোর্স থাকতে হয় 
তারপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়ন বা অন্যান্য বড় বড় অস্ত্র প্রস্তুতকারী যে দেশগুলো আছে তারা তাদেরকে অস্ত্র সাহায্য দিতে পারে অস্ত্র সাহায্য দিলে সরাসরি কনফ্লিক্টের ভিতরে তারা যেতে পারে আর যদি অস্ত্র সাহায্য না দিত তাহলে সমস্যাটা কি 1950 সালে ছিল 1960 সালে ছিল 1970 সালে ছিল আপনি অনেকক্ষণ বলতেছেন ভাই অনেকক্ষণ আর সময় নষ্ট হচ্ছে আমাদের দুজনের আপনি আরেক কোশ্চেন আছে 1950 1960 সালে तर्क वितर्क कर भलो लगलो अपना असंख्य धन्यवाद शुभकामना रही पर আপনারা जंगी चिंता कर कारण आरोप 
এবং সেই ভ্যাকুয়ামটা ফিল আপ করার জন্য সেই জিনিসটা আমি বহুবার লিখেছি বহুবার পড়েছি আপনি সম্ভবত আমার কোনো লেখা পড়েন না বা কিছু কিছু পড়েছেন বা মানুষের মুখ থেকে শুনেছেন এবং মানুষের মুখ থেকে শুনে আপনার একটা জোশ চলে আসছে যে আজকে আমি আসিমের দিন কেমন একটা ইয়া দিব আমার না না আমার এমন কোনো জোশ আসে নাই আমার আমি জাস্ট বুঝতে আসছি আপনি কত সফটিকেটেড আপনি শুরু থেকে আপনার লেখা দেখার ভিতরে পড়ছি শুরু থেকে আপনার ভিতরে জোশটা দেখা গেছে আপনি পার্সোনাল অ্যাটাক করতেছিলেন শুরু থেকে আপনি পার্সোনাল অ্যাটাক করতেছিলেন না না যে কারণে আপনার আপনার জোশটা শুরু থেকে দেখা গেছে আমি মোটেও পার্সোনাল অ্যাটাক করিনি আমি প্রথমে আপনাকে कुरान हादी से विश्वास आक्षरिक भाव विश्वास मुमिन निर्धारण कर ভাই সফিস্টিকেটেড আপনি আমাকে বলেন আপনার কেন সফিস্টিকেটেড হতে হবে যে এটা এই অধিকারের পক্ষে আমি লড়াই করি আমি এই অধিকারের পক্ষে লড়াই করি শুনুন আপনাকে আমি বলছি আবার আমি বলছি আপনি যখন ইমান দন্ড আপনি যখন ইমান দন্ড ওয়াটার ইউজ করবেন তার মানে আমি বসতি না না একটু সফিস্টিকেটেড না 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 এবং আমি ইমান দন্ডের জন্য আরেকজন ব্যবহার করতে পারে শব্দটা ব্যবহার করতে পারে তার অধিকারের পক্ষে আমি দাঁড়াবো बस्तर बस्तर ऐसे मैं बोझान ड्राउनिंग खरकुटाई कर बस्तीदेश
না এটা আমার আবিষ্কার করা ওয়ার্ড না আমাকে আমি আমাকে আমি ধরছি না আপনি বলতে চলে ব্যবহার করতেছেন না আপনাকে আমি ধরছি না করা হচ্ছে না আপনি আপনি যে ব্যবহার আপনি যে আমি আপনাকে ধরছি না চেষ্টা করতেছেন না না আপনি আমাকে আমি একবার খেলা শুরু করতে চাইছেন আপনি আমাকে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি যে আপনিও ঠিক একই কাজ করেন যে কাজের জন্য আপনি অন্য কাজ করেন না একই কাজ এটাকে আপনি হাইপো করতে একবার ভুল অ্যানালজি করেন আপনি প্রতিবার ভুল অ্যানালজি করেন আপনি একটা তাহলে আপনি আমাকে ব্যাখ্যা করেন তো আমি বলছি বস্তির ছেলে ব্যবহার করে একটা ব্যাখ্যা করেন তো কারণটা কি ব্যাখ্যা করি কেন ব্যবহার করেন ব্যাখ্যা করি আপনি যে অ্যানালজিটা ধরেন একটা বস্তির ছেলে তার মানে কি সে পার্থক্য प्रेक्षपटे जरा बस्ती थे सुविधा वंचित है तर आचार आचरण प्रपोर्शनेट है जे कारण मानुष बस्तर ऐले जो मीन कर मानुषा मुमिन हिसाब सेटर करते पारी ये रूल फॉलो करे अमी सेटर के रूल अमी के बोस्ट चले के सेटर कुछ सी अमी के बोस्ट चले के सेटर कुछ सी अमी के बोस्ट चले के सेटर कुछ सी आमदे आलोचना बिशु के बोस्ट चले चिलो मजा करे एक जन मानुष की मजा करे अमी मुमिन बोलते पारी किंतु एक जन मानुष की मजा करे अपनी बोस्ट चले बोलते पारे ना कारण पराजित कर 
এই লেখার কতটুকু গভীর শ্যালো নাকি ডিপ এটা একটু বোঝার জন্য আসছিলাম আমি আমার আমি আমার মেসেজ পেয়ে গেছি সো আমি আমার টেক হোম মেসেজ পেয়ে গেছি একটা বুঝিয়ে দিছি আপনি পূর্ব ধারণা থেকে এসেছেন লাস্ট একটা উপদেশ লাস্ট একটা উপদেশ না একটা পরামর্শ না না আমি উপদেশ নেই না আমি পরামর্শ উপদেশ নেই না আপনাকে দিতে হবে না আমি উপদেশ পরামর্শ নেই না 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 আপনি পাঠকের সামনে কথা বলছি আপনি আমি গালি দেন আপনি গালি পরামর্শ উপদেশ গালি পরামর্শ উপদেশ কোনো টাইমই নেই না দিতে হবে না আপনি আপনার কাছে রাখতে পারেন আচ্ছা আচ্ছা আপনাকে আমি যে কথাটা বলছি अनुरोध जानाश दी अनुरोध जाना एक सफ्ट कथा मुख टा शक्त कर रखबें ना जेटर कारण मन होते पूर्व धारणा थे मान थे मानुषिकता मुक्तिजुद्ध कथा घुरपाखेल एजेंडा भलोबा
अनुरोध कर सामने चार्जेसाई सबाई के अनेक धन्यवाद अनेक दीर्घ तर्क वितर्क हलो भले ही लगल अनेक दिन पर मान जम्पेश मान बस मजा एक आनंद जे ए रकम मान खराब लगे ना एरक मानुष आजकल विदाय बै